Lotus serviu como sacerdotisa no templo de Mitla durante mais de 40 anos, convosco, e vosso filho. Pelos esforços combinados dos três, as várias cidades coloniais chegaram a um estado de grande perfeição. Estabelecestes indústrias, e dirigistes a agricultura, até que a prosperidade prevaleceu em todo o país. Foi revelado ao soberano Inca quando ele devia terminar sua peregrinação terrena, e seu serviço naquela civilização. Chamou, então, os três de volta ao lar. Outros foram designados para ocupar vossos lugares, e com bênçãos de amor ao vosso povo, vós vos despedistes deles. Quando chegastes em casa, o rei ficou muito surpreso por ver que nenhum de vós tinha envelhecido durante a longa ausência. Vossa aparência juvenil era o resultado do treinamento experimentado na infância, e, para ele, constituía prova ainda maior de que seus filhos tinham sido divinamente enviados, em resposta à sua prece. Profunda gratidão ao poderoso Deus Uno por abençoá-lo, aos seus filhos, e ao seu povo, enchiam-lhe sempre o coração. Nesse ponto, à medida que o Sano Germán descrevia as encarnações incaicas, Imagens animadas começaram a aparecer no ar, diante de mim, todas no seu colorido, e atividade originais. Assim permaneceram por cerca de três horas, e ele revelou aquelas antigas experiências como realidade viva no Peru, e em Mitla. O soberano Inca convocou os 14 da Cidade de Ouro, preparando-se para o mais importante acontecimento de sua peregrinação terrena. Sabia estar próximo à hora do trispasse, e os negócios do império deviam ser confiados ao seu filho mais velho, a quem devia nomear seu sucessor, por ocasião de um banquete. O palácio ficou famoso, por séculos, como sendo a construção mais magnífica desse período, pois o rei possuía enormes recursos à sua disposição em todo o reino. Vive intimamente ligado ao seu deus interno, continuamente. E assim riquezas indizíveis afluíam para seu uso. O interior do palácio era muitíssimo ornamentado, sendo os aposentos particulares da família real revestidos de ouro puro cravejado de pedras preciosas. Onde quer que fosse possível, o símbolo do sol era usado como uma recordação eterna do próprio Deus interno. No salão do banquete havia cinco mesas de jade esculpido, apoiadas em pedestais de ônix branco a cada uma das quais sentavam-se vinte convivas, com exceção da mesa real onde tinham um assento 16, sendo 14 da cidade de ouro, o rei, e o mestre San Germán, então conhecido como filho de Uriel. As cadeiras da mesa real eram de ouro, delicadamente cobertas com dossel de admiráveis penas de avestruz, em magníficas cores. Na cadeira destinada ao Inca, as plumas eram de um belo violeta, na de San Sherman, de um intenso ouro, cor de rosa na da filha. As da cadeira do príncipe mais velho eram de cor violeta, porém de um tom mais claro que as do soberano. Finalmente, na do filho mais novo, eram brancas, representando a autoridade do sacerdócio. As plumas das cadeiras dos restantes entre os 14 da cidade de ouro eram de variadas cores, de beleza indescritível, representando cada cor o cargo e o serviço que cada ocupante desempenhava no império. Toalhas de um material muito leve, copiosamente bordadas com linha de um brilho notável, cobriam as mesas. Todo o palácio era iluminado por globos de cristal alto luminosos, dados por San Germano ao soberano Inca logo que este começou seu aprendizado. Trajava o monarca uma roupagem real de ouro, de estrutura aparentemente metálica com um maravilhoso peito de armas de pedras preciosas representando o sol. Sobre este traje, o um manto real, feito de rico tecido púrpura, enfeitado de magníficas plumas de avestruz em toda a orla, igola. Sua coroa era constituída de um diadema de brilhantes, que sustinha atrás três plumas cor violeta. Essas três plumas simbolizavam, na vida interior do rei, as três atividades da cabeça de Deus, Pai, Filho, e Espírito Santo, atuando através do homem como amor, sabedoria, e poder. 
Os dois príncipes vestiam roupas semelhantes às do pai, exceto quanto ao longo manto real, usando também, cada um deles, o símbolo do grande sol, formado por um peito de armas de pedras preciosas. A coroa do primogênito era cravejada de esmeraldas, e as plumas da parte posterior eram de cor violeta, como as da coroa do rei, porém em tom mais claro. O diadema do outro príncipe era cravejado de pérolas, sendo brancas as plumas, símbolo acrescentado às suas funções de sacerdote. A princesa usava um vestido de fino tecido de ouro, como T de aranha, com uma túnica de material opalino, cintilante, e que mudava de cor a cada movimento do corpo. Usava, também, um cinto de diamantes, e esmeraldas, com a respectiva faixa que pendia até quase atingir o chão. Na cabeça, uma touca justa, de tecido, e em volta do pescoço um colar de onde pendia o símbolo do grande sol com diamantes, cubis, e esmeraldas engastados. Suas sandálias eram de ouro, também ornadas com pedras preciosas. No momento preciso em que o rei deixava seus aposentos particulares a caminho do salão de banquetes, uma luz ofuscante rutilou no palácio, e San Germano surgiu diante de nós, à semelhança de um deus. A luz que o cercava, quase cigava pelo brilho, e foram precisos alguns segundos para que ela nos acostumássemos. Seus belos cabelos dourados pendiam-lhe sobre os ombros, e estavam presos por um diadema de diamantes azuis, que lhe contornavam a cabeça. Sua própria radiação intensa brilhava através da cor dos cabelos, a ponto de parecer luz solar. O penetrante e cintilante violeta de seus olhos contrastava fortemente com a tez, que revelava a suave cor rosada da mocidade e da saúde perfeita. Seus traços fisionômicos eram muito regulares, como os dos antigos gregos. Vestia roupagem de maravilhoso deslumbrante tecido branco, inteiramente diferente de qualquer coisa conhecida no nosso mundo moderno. Esse traje se lhe ajustava ligeiramente ao corpo à altura da cintura, que era cingida por um cinto de diamantes amarelos, e safiras, com uma faixa pendente até os joelhos. No dedo médio da mão esquerda havia se lhe um anel com um esplêndido diamante amarelo, e no da mão direita outro, com uma safira de brilho quase igual. Ambas as joias cintilando extraordinariamente em virtude da grande radiação de seu portador, que acabara de chegar da cidade de ouro. O rei surpreendeu-se, e manifestou grande alegria ao seu aparecimento, e fazendo o sinal do coração, da cabeça, e da mão, curvou-se em reverência diante dele, oferecendo ao mestre o braço. Assim prosseguiram até o salão de banquetes. Aqui. As mesas tinham sido guarnecidas com um completo serviço de ouro, cristal, e jade. Os filhos do rei chegaram logo depois, e ao avistarem seu querido mestre, quase não contiveram alegria. Entretanto, não esqueceram a dignidade do momento, e, fazendo o sinal divino que lhes ensinara, inclinaram-se respeitosamente diante do pai, e de seu distinto os pedi. Foi dado o sinal. E todos se sentaram. O rei sentou-se à cabeceira da mesa, o mestre San Germano à sua direita, seguido da princesa. O filho primogênito ficou à esquerda do rei, ao seu lado o irmão mais moço, e os restantes da cidade de ouro. Ao terminar o banquete, o soberano levantou-se, ficando todos atentos. Permaneceu silencioso por um momento. E estendendo a mão ao amado Sano Germano, apresentou-o aos hóspedes. O mestre inclinou-se graciosamente, e o rei contou-lhes como lhes fora ensinada, a ele, e aos filhos, a mais alta lei espiritual, e como as grandes bênçãos, que caíram sobre aquele país, e seu povo, eram o um resultado do grande amor do mestre. Além disso, explicou-lhes que o banquete foi oferecido a ele para indicar seu sucessor ao trono. Fez sinal ao filho mais velho para se levantar, e proclamou o futuro governante da nação. Tirando o manto real, colocou nos ombros do filho, e San Germano, pousando as mãos sobre sua cabeça em sinal de bênção, disse. 
eu vos abençoo, meu filho, em nome e poder do poderoso Deus Uno, no homem e no governo do universo, cuja suprema sabedoria vos há de dirigir, cuja luz vos iluminará, cujo amor vos abençoará, e envolverá, bem como a vossa terra e ao vosso povo. Tocando com o polegar da mão direita a testa do jovem, o mestre amado levantou a mão esquerda, e um ofuscante jato de luz os envolveu a ambos. O reino meu, então, os que deviam substituir a princesa, e os príncipes no templo de Mitla. San Germán, o rei, e seus filhos, bem como os restantes da cidade de ouro, encaminharam-se para a sala do trono, onde o mestre outra vez lhes dirigiu a palavra, dizendo... Amadas criaturas da luz, vosso irmão, o rei, em breve irá gozar seu bem merecido descanso, e receber instrução mais elevada. Até então, eu permanecerei convosco. Vossa civilização atingirá seu apogeu sob o governo deste outro nosso amado irmão, e precisareis acrescentar bens de fortuna para realizar tudo o que deve ser feito. No coração das montanhas. Não muito longe daqui, há um grande tesouro em ouro, e pedras preciosas. O filho mais moço de vosso governante atual, até agora não relembrou uma faculdade que ele usava em tempos passados. Estimularei novamente essa atividade interior, para que as exigências de vossos futuros empreendimentos sejam satisfeitas. Isto dizendo, encaminhou-se para o mais jovem dentre os filhos do rei e tocou-lhe a fronte com o polegar direito. Um tremor percorreu o corpo do príncipe, cuja visão interna se abriu. Ele viu, nas montanhas longínquas, um certo local que continha tão grandes riquezas, que compreendeu não ser preciso outra reserva para suprir as necessidades decorrentes das atividades externas. Prestou, então, testemunho de obediência ao seu amado mestre, e prometeu que, com sua assistência seria preenchido o plano para o aproveitamento de tão grande tesouro. Três das minas que ele abriu, e fez explorar, foram fechadas, e seladas quando terminou o reinado dos da cidade de ouro. Elas continuam fechadas até hoje. Arqueólogos têm encontrado, de tempos em tempos, por vários processos, sinais, e provas evidentes da espantosa altura que essa civilização alcançou bem como o esplendor de suas realizações. Os fragmentos das atividades lincaicas até aqui descobertos eram da civilização durante seu declínio, mas dia virá em que, aquilo que foi manifestado durante o apogeu, será revelado para benefício, iluminação, e serviço da posteridade. No dia seguinte foram enviados mensageiros aos principais pontos do império, anunciando a subida do príncipe herdeiro ao trono. Sua reputação já o precedera, na cidade de Mitla, pela sabedoria, nobreza de caráter, e espírito de justiça amplamente conhecidos por todo o reino, durante os anos que lá serviu. Poucos dias mais tarde, o filho mais moço recomendou ao engenheiro das minas que preparasse equipamento, homens, e suprimentos para irem às montanhas abrir a mina que lhe tinha sido mostrada pelo uso da visão interna. Quando estavam prontos para a viagem, o príncipe ficou a sós, e fixou atenção firmemente no próprio Deus interno, sabendo que seria infalivelmente levado a encontrar a mina, por isso não teve dificuldade, ou atraso, indo diretamente ao local que lhe fora mostrado na visão. Pôs a trabalhar um grande número de homens, e ao fim de 60 dias tinham aberto a mina no ponto onde estabeleceram contato com o mais rico veio de ouro até então localizado na América do Sul, antes, ou depois dessa época. A descoberta, e a exploração dessa mina chegaram até os nossos dias como lenda, entre o povo. O jovem regressou de sua missão entre calorosas boas-vindas por parte da multidão, recebendo as bênçãos de seu pai, de San Germán, de seu irmão mais velho, e de sua irmã. A mina estava situada numa altitude de dois mil e 400 metros, e durante o tempo que lá permaneceu, o filho do rei tornou-se sumamente sensitivo, atividade essa que sempre ocorre nas grandes elevações. Voltando ao palácio, 
sentiu claramente que chegara o momento do governante Inca efetuar a grande mudança, isto é, compreendeu que seu passamento estava próximo. Chegou o dia da coroação do filho do rei, quando ele devia assumir, legal, e publicamente, a responsabilidade, e os deveres do reino. A família real pediu ao seu amado mestre, e amigo que procedesse à coroação do novo soberano, ao que ele gentilmente aqueceu. Esmerados preparativos tinham sido feitos para que o importante acontecimento fosse completo, e a cerimônia prosseguisse até o momento em que a coroa devia ser colocada sobre a cabeça do novo rei. Mas todos notaram que Sano Shermani não fazia menção de apanhar a coroa. Subitamente surgiu um deslumbrante jato de luz, e perante eles apareceu um maravilhoso ser. Parecia tratar-se de uma jovem de 18 anos apenas, mas de seus olhos, e de sua presença reluzia a esplêndida radiação plena de amor, da sabedoria, e do poder de uma deusa. A luz que impregnava a atmosfera em torno dela era de um branco cristalino, faiscando, e cintilando constantemente. Estendendo as delicadas mãos, tomou a coroa, e com graça infinita colocou-a na cabeça do filho do rei, dizendo com uma voz que era a própria alma da música. Querido da cidade de ouro, eu te coroo com o amor, a luz, e a sabedoria de que esta coroa, é símbolo. Possam teu sentimento de justiça, tua honra, e tua nobreza perdurar sempre. Por uma ordem divina, reinarei contigo. Invisível a todos, exceto aos da cidade de ouro que aqui se encontram. O novo rei ajoelhou-se para receber a coroa, e o ser maravilhoso inclinou-se, e beijou-lhe a fronte. Voltou-se, então, para os hóspedes presentes, e estendendo as mãos, abençoou-os. Imediatamente uma suave luz rosa e a encheu o ambiente, sendo isso o extravasamento do seu amor para com todos. Abençoou esse rei, e voltando-se para a princesa estreitou-a num carinhoso abraço. Ao filho mais moço estendeu a mão, e ele, ajoelhando-se, beijou-a com profunda reverência. O novo rei subiu ao trono, e cumprimentou aos assistentes, inclinando-se. Oferecendo o braço ao lindo ser, mostrou o caminho para o salão de banquetes, onde celebraram a coroação com uma festa. Fez sinal para que se sentassem, e dirigiu-lhes a palavra nestes termos. Povo meu muito amado, sei que há unicamente uma poderosa presença, Deus, na humanidade, e no universo, que tudo governa. E meu desejo, como sempre foi, viver de tal modo que minha mente, e meu corpo sejam canais desimpedidos, e expressões perfeitas da una, e grandiosa presença interior. Que Deus vos abençoe sempre, meus amigos, e a vós, meu povo, a nossa terra, e sua atividade, prodigalizando-vos amor, paz, saúde, e felicidade. Possa este império, que é domínio de Deus, e de que somos tão somente guardiões, continuar em abundante prosperidade. Que o amor que tenho a Deus os envolva sempre, e eu rogo a luz eterna de Deus que vos eleve à sua divina perfeição. Já ia em meio o banquete quando o ex-soberano tornou-se extremamente pálido. O novo rei fez sinal ao irmão, que se aproximou do pai, conduzindo-o para os aposentos particulares da família real. Deitou-se o monarca, e durante quase quatro horas permaneceu em imobilidade absoluta. Continuaram a seu lado os filhos, o mestre San Germán, e o ser maravilhoso. Chegado o momento final da jornada até reinar do velho soberano, o ser maravilhoso acercou-se da cabeceira do leito onde ele jazia, e dirigiu-lhe a palavra. Irmã Inca, pensaste em deixar tua forma a ação dos quatro elementos, mas declaro-te que ela será elevada, transmutada, iluminada dentro do eterno templo de Deus, que expressa a toda a perfeição. Teu grande serviço te livrou da roda dos nascimentos e daquilo que se chama morte. Se agora recebido pela hostia ascensionada de luz, com a qual, para todos sempre serás, o Uno. Lentamente o corpo subiu para dentro da sua perfeição eterna, 
desaparecendo por completo. Saint Germain voltou-se para os circunstantes. Meu trabalho aqui terminou. Isto dizendo, deu um passo à frente, e colocou um anel do mais original modelo no dedo médio da mão direita do rei. O adorno desse anel era um globo alto luminoso em miniatura, de uma substância precipitada como se fosse pérola, tendo no centro uma pequenina chama azul. Era um foco de luz da mesma natureza dos globos que Saint Germain dera ao pai do rei para iluminar o palácio. Aceitar isto, prosseguiu, do mestre da cidade de ouro. É um pedido seu que useis sempre este anel em contato com vosso corpo. Despedindo-se de todos, e inclinando-se graciosamente, desapareceu. Os três filhos do Inca tinham corpos físicos perfeitos, em virtude das instruções que na infância receberam do mestre Sano Sherman, quando vinha diariamente da cidade de ouro a fim de prepará-los para a vida de serviço ao povo. Todos tinham os mais belos cabelos dourados, e olhos de um azul violeta. A altura dos dois filhos era cerca de 1,90m, e, e a da filha 1,70m. Possui uma grande, e natural dignidade no porte, deixando transparecer o domínio interno que haviam adquirido sob a direção do mestre. Quando o primogênito subiu ao trono, contava 68 anos de idade, parecia, no entanto, não ter mais de 25. Mesmo na época em que deixaram a terra, nenhum parecia ter mais que a cidade. O novo rei governou durante 40 e sete anos, chegando a viver até a idade de 115. A princesa alcançou a idade de 113, e o filho mais moço a de 111 anos. O povo inca desse período tinha os olhos, e cabelos escuros, sendo a cor da pele igual a do índio norte-americano. Os que se encarnaram constituindo a massa popular, não eram almas adiantadas, como no caso de algumas das primeiras civilizações, tais como as do Egito, da Atlântida, e do deserto do Saara. Por essa razão, a grande hoste dos mestres ascensionados, que auxilia espalhando a luz na humanidade, colocou o governante Inca, seus filhos, e os restantes 14 da cidade de Ouro na direção do governo, e do povo, para estabelecer o padrão que deveria servir de modelo às atividades posteriores. Idealizaram uma forma de governo, e um plano de desenvolvimento tal, que se tivessem sido executados teriam tornado toda a civilização capaz de atingir grande altura quanto à realização externa, e ao mesmo tempo de receber extraordinária iluminação interna. À medida que se aproximava o tempo da escolha de um governante dentre os próprios incas para suceder ao rei, e seus auxiliares, Grande cuidado foi exercido para que a escolha recaísse naqueles cujo crescimento interno fosse mais avançado. 14 foram encontrados para substituir os da Cidade de Ouro. O ser maravilhoso tornara-se diariamente visível rei, pelo espaço de 40 e 7 anos, aconselhando e dando assistência através de sua radiação, de modo que a sabedoria e a força constituíssem o poder diretivo do povo. Os sucessores do rei, e dos 14 da Cidade de Ouro foram chamados à presença do muito amado, e sábio soberano, e o ser maravilhoso, que se tinha tornado invisível, fez-se visível a todos. A luz ao seu redor aumentou em fulgor, e ela sim lhes falou. Por mais de 90 anos os grandes mestres ascensionados de luz têm ensinado, iluminado, abençoado, e feito prosperar o povo e este império. O exemplo está diante de vós. Se o seguirdes, tudo continuará a prosperar, derramando-se bênçãos sobre vossa terra. Se, porém, não conservardes acima de tudo o amor pelo Supremo Deus interno em vossos corações, e se não o reconhecerdes sempre, como governante do império, e de seus habitantes, sobrevirá a decadência, e a gloriosa perfeição, desfrutada por mais de um século, será esquecida. Eu vos confio ao cuidado da grande e suprema presença em todos. Que ela sempre vos proteja, dirija e ilumine. 
Nesse momento, uma prova visível da existência do próprio Deus interno em cada ser humano foi revelada aos que deviam guiar o destino do Império, durante os anos subsequentes. Essa mesma prova será dada novamente ao atual povo da América. Então, na presença do novo governante, e de seus acompanhantes, o rei, e os 14 da cidade de ouro saíram de seus corpos físicos, e tornaram visível o Deus interior de cada um a todos os convocados. Em poucos momentos os corpos físicos desapareceram, dissolvendo-se no ar ambiente. Assim, explicou Sano Germán, tivestes a revelação do registro de uma outra vida, das bênçãos e êxito resultantes da afetuosa aceitação da suprema presença do no Deus próprio interior. Regressemos, agora, ao Royal Teton. Chegamos à entrada, e penetramos no salão de audiências. Lá, nas paredes, estavam os retratos gravados sobre ouro, transferidos do antigo templo de Mitla. Passamos à sala de arquivos e vimos os registros transportados pelos seres lindos, e resplandecentes. Outras coisas, que não tenho permissão de revelar, tinham sido, também, conduzidas. Ao término dessas experiências compreendi, no mínimo parcialmente, alguma coisa do que deva ser o verdadeiro amor, porque a ninguém, é possível exprimir, com fidelidade, o intenso sentimento de amor e gratidão que nos inspiram os mestres ascensionados, depois de termos sido admitidos a realizar as experiências pelas quais passei, desde o meu primeiro encontro com Sano Germán. Isso não poderá, jamais, ser traduzido em palavras. Depois de um tal contato, só permanece um irresistível desejo na vida, ser o que eles são. É. Então que compreendamos o que quis dizer o Mestre Jesus quando falou na casa do Pai como sendo, realmente a morada da bem-aventurança. Uma vez que se tenha verdadeiramente experimentado, mesmo por uma fração de segundo, a estática bem-aventurança irradiante de um ser ascensionado, nada existe na humana experiência que não suporte, ou sacrifique a fim de alcançar esta altura na realização, trabalhando para expressar, também, tal domínio e amor. Entende-se, verdadeiramente, que essa perfeição, é para todos os filhos de Deus, e, é tão real como pode ser a própria realidade. Por mais feliz que possa ser a vida do ser humano comum, é certamente uma superficial existência se comparada ao estado ascensionado desses grandes seres. As mais belas, e assim chamadas perfeitas criações dos seres humanos, com todo o seu blasonado poder, e aperfeiçoamento, são grosseiras, e incipientes se comparadas com a liberdade, a beleza, a glória, e a perfeição que constituem a experiência diária, e contínua de quem quer que tenha feito a ascensão do corpo, como o fez o Mestre Jesus, o Cristo. Fui invadido por indizível sentimento de gratidão, e amor para com Sano Germán, quando chegou o momento de voltar ao meu corpo. Ele percebeu o que eu senti, e correspondeu por esta declaração. Meu filho, disse-me então, não poderias receber o que não fosse merecido. Mereces isso, e muito mais, o que se tornará evidente com o correr do tempo. Lembrai-vos, entretanto, que o que parece misterioso só é, porque não pode ser interpretado. Quando compreendidas... Todas as ocorrências estranhas serão consideradas naturais, e de acordo com a lei. A seguinte verdade ficar vos á para sempre gravada na memória. Eila. Todo filho de Deus que reconhecer, e aceitar a presença do poderoso Deus Uno, ancorada dentro de seu coração, e de seu cérebro, e sentir essa verdade profundamente, muitas vezes por dia, assimilando e compreendendo que Deus lhe enche a mente, e o corpo de tanta luz que não há lugar para mais nada, e se poderá ser livre. Ao na presença toda poderosa, é a potente atividade harmoniosa da vida, e dos afazeres de cada um, e se sua atenção se fixar, fortemente, e com determinação, nesta verdade eterna, nenhuma realização será bastante grandiosa que não lhe seja possível alcançar. 
só há uma fonte, e princípio de vida a que devemos dedicar nossa inteira atenção, é o divino eu interno de cada indivíduo, ao grande, e harmonioso eu interno. O eu pessoal deve sempre prestar reconhecimento consciente, e manter-se com ele em constante comunhão interior, seja qual for a atividade externa da mente. Esse grande eu interno, é a energia, vida fluindo sem cessar através de cada corpo humano, mediante a qual todos podem se mover no mundo da forma. É a sabedoria fluindo através da mente, a vontade dirigindo todas as atividades construtivas, a coragem, e a força sustentando a todos, o sentimento do amor divino com qual toda força pode ser qualificada quando flui através do indivíduo, o único poder que pode sempre realizar todas as coisas boas, e construtivas. É o todo vitorioso domínio consciente sobre todas as condições da atividade humana, quando liberado através do eu pessoal sem resistência, ou interrupção. Esse poderoso Deus interno em cada ser, é o dirigente supremo de toda a criação, e a única segura, permanente, e eterna fonte de auxílio na existência. Só por meio de seu amor, sabedoria, e poder pode alguém elevar-se dentro da mestria ascensionada, porque a constante, consciente comunhão com ele significa a liberdade, e domínio sobre toda a criação humana. Quando digo criação humana, refiro-me a tudo o que é discordante, e inferior à perfeição. Acercamo-nos de meu corpo, e logo que nele entrei, San Germain tomou minhas mãos, e verteu uma corrente de sua divina energia através de mim, para sustentar-me, e fortalecer-me. Senti-me instantaneamente revigorado, na mente, e no corpo. Sentei-me, fixei minha atenção com profunda intensidade em minha própria presença a Deus. E ofereci uma oração de gratidão pelas extraordinárias bênçãos que tive o privilégio de receber. O mestre inclinou-se com toda a graça que lhe é peculiar, e desapareceu. Capítulo 6 Cidades submersas do rio Amazonas Dias depois, trabalhava eu concentrado, uma tarde, quando ouvi distintamente a voz de San Germán. Aprontai-vos, disse. Esta noite, às nove horas, virei buscar-vos. Num instante fiquei alerta, terminei rapidamente meu trabalho, tomei banho, e preparei-me para jantar cedo. Trar-vos-ei alimento adequado, explico ele, assim eu esperei, e entrei na mais profunda meditação de que tenho memória, reconhecendo, somente, a manifestação perfeita de Deus. Pontualmente às nove horas ele apareceu no meu quarto, vestindo roupagem de uma substância brilhante, parecendo metálica, aspecto de aço polido, mas dando a impressão, ao tato, da combinação de seda muito macia com borracha extremamente leve. Toquei no lindo, e maravilhoso tecido, e tão fascinado fiquei, que sai do meu corpo físico sem perceber, até que me virei, e vi o estendido no leito. Dirigindo-me para um grande espelho que havia na porta, verifiquei que minha roupa era exatamente igual à de San Germain. Fiquei admirado, sem compreender, porque nossas vestimentas eram diferentes daquelas que até, então saímos. Ele viu essa pergunta na minha mente, e a ela respondeu. Procurar entender, meu filho que na condição ascensionada de vida temos sempre liberdade de utilizar a substância pura e universal para a finalidade que nos aprover, dando-lhe a qualidade específica que desejarmos, de acordo com os fins em vista. Se quisermos usar material indestrutível, impomos essa qualidade à substância pura universal, e ela corresponde ao nosso desejo. Se precisarmos que uma forma qualquer se manifeste apenas por um certo tempo, damos a substância de que ela é composta essa qualidade, ou ordenamos, e a forma se manifesta de acordo. Agora vamos passar através da água, a radiação do material de vossa roupa acerca de tal modo vosso corpo mais sutil, que vos isolará das qualidades, e atividades naturais do elemento água. Procurai pensar nesse poder que está dentro de vós. Lançai mão do grande oceano de substância universal do qual podeis sacar sem limites. 
Ele obedece, sem exceção, à direção do pensamento, e registra qualquer qualidade que lhe for imposta, através da atividade do modo de sentir peculiar à humanidade. A substância universal obedece sempre a vossa vontade consciente. Ela está respondendo constantemente aos pensamentos e sentimentos da humanidade, quer o percebam, quer não. Um instante sequer não existe em que os seres humanos não estejam imprimindo a essa substância uma qualidade, ou outra, e, é só através do conhecimento que o indivíduo tem controle consciente, e pode manipular o seu ilimitado oceano. Só, então ele começa a compreender as possibilidades de seus próprios poderes criadores, e as responsabilidades que assume ao projetar os seus pensamentos, e sentimentos. A humanidade, através dos séculos, tem qualificado a substância universal como algo deteriorado, e limitado, e os corpos que ela usa hoje são expressões dessas características. Toda a raça humana desencadeia tempestades de ódio, mágoa, vingança, e muitas outras explosões de sentimentos destrutivos, e os quatro elementos, que registraram essas condições, devolvem-nas aos homens através do mundo da natureza, na forma de cataclismos. Os povos da terra emitem avalanches de pensamentos, de mágoas, e ressentimentos de uns contra os outros, contra a injustiça, contra lugares, ou coisas, consciente ou inconscientemente emitindo o sentimento de vingança. O grande oceano de substância universal, sobre o qual têm sido registradas essas manifestações, devolve-as à própria fonte, o indivíduo, por meio dos quatro elementos, a semelhança do bumerangue, e essas forças voltam-se contra ele, as quais, é totalmente impotente para controlar. Tais atividades são apenas meios que a natureza emprega para se purificar, agitando-se para se livrar da contaminação dos pensamentos e sentimentos humanos discordantes, que voltam à sua origem, condição de pureza de Deus. A todo instante, cada indivíduo está recebendo, na mente e no corpo, a pura e perfeita vida de Deus. A todo momento ele está também imprimindo qualidade de qualquer espécie, a pura, e universal substância de Deus. Essa qualidade só ele cria, e gera, devendo recebê-la de volta na sua mente, e no seu corpo, pois todas as coisas no universo movem-se em círculo, voltando, assim, à sua fonte. Os mestres ascensionados aprenderam a lei do círculo, a lei do Uno. Portanto, nós impomos sobre a pura substância universal somente a qualidade que desejamos utilizar, para o trabalho especial que tivermos em mãos. Se desejarmos que uma manifestação se expresse por um certo período de tempo, marcamos a duração, expedimos o comando, e a substância de que se compõe essa especial manifestação responde de acordo. No caso dos arquivos do Royal Tetum, e de certos retiros existentes no mundo, é necessário ao nosso trabalho que certas coisas sejam tornadas imperecíveis, a fim de serem mantidas durante séculos. Nós determinamos nelas essa qualidade, e elas registram exatamente nossa ordem, porque a natureza não mente jamais. É uma fiel registradora das qualidades que lhe imprimem. Ela nos obedece, como também obedece ao homem, mas há dentro dela uma certa atividade que a humanidade ignora ou teimosamente não quer reconhecer. Por essa ignorância, e obstinação, a humanidade paga, paga continuamente, até que o indivíduo aprenda por si, e reconheça essa fundamental, e eterna verdade, a lei do Uno, a lei do amor, a lei da harmonia, a lei do círculo, a lei da perfeição. Quando a humanidade aprender realmente essa verdade, e obedecer ao seu eterno decreto, as discórdias da Terra, e as atividades destrutivas dos quatro elementos cessarão. Há na natureza uma força autogeradora, e autopurificadora que dissolve, rechaça tudo aquilo que discorda da lei do Uno. Essa força, ou energia, é uma atividade impulsionadora que age de dentro para fora, e, é o poder Uno em expansão. Se a discórdia, 
em posta puras substância universal, a energia eletrônica torna-se temporariamente represada dentro dela. Quando tal energia acumulada atinge uma certa pressão, tem lugar a expansão, destruindo a discórdia, e a limitação. Assim, a grande vida do Uno, a sempre expansiva essência luminosa da criação, Deus em ação, domina tudo aquilo que procura por se lhe e continua seu pré-estabelecido caminho, o Supremo Governador do Universo. Os ascensionados Mestres de Luz sabem disso, e se identificam com esse conhecimento, tornam-se uno com o todo. A humanidade pode ter ciência disso, e ser também una, basta, apenas, querer. Está dentro das capacidades, e das possibilidades de todo o indivíduo, porque é o princípio inato e eterno dentro da vida autoconsciente. Este princípio não tem favoritos, e todos podem expressar sua plenitude. Dentro da vida de todos ser humano há um poder pelo qual ele pode expressar tudo que os mestres ascensionados expressam a cada momento, se apenas o desejar. Toda a vida contém querer, mas só a vida autoconsciente determina livremente seu próprio curso de expressão. Logo, o indivíduo tem livre escolha para se expressar tanto no corpo humano, limitado, como no corpo divino, super-humano. É ele quem escolhe seu próprio campo de expressão. É ele o Criador. Ele escolheu voluntariamente viver como vida autoconsciente. É a essência da criação, inteligência consciente. Quando o ser humano se individualiza dentro da absoluta, onipenetrante vida, elege, por sua própria, e livre vontade, tornar-se um foco individual, intensificado, inteligência autoconsciente. É o diretor consciente de suas atividades futuras. Assim, tendo uma vez feito a escolha, é o único que pode realizar o próprio destino, que, não é uma circunstância implacável, mas sim um plano de perfeição decididamente projetado. É esse projeto perfeito que ele elege exprimir no campo da forma, e da ação. Vedes assim, meu filho, que um ser humano pode, a qualquer tempo, decidir elevar-se acima de suas imperfeições, e limitações humanas, e, se empregar toda a sua vida, sua energia, nesta determinação, será vitorioso. Aqueles dentre nós que elevamos o corpo, realizamos a ascensão, dando tudo ao Deus próprio interior, e por isso ela expressa por nosso intermédio suas qualidades perfeitas, o divino plano de vida. Vamos-nos. Ao iniciarmos nossa jornada, percebi que nos dirigíamos para sul e leste. Passamos sobre a cidade do Lago Salgado, Nova Orleans, Golfo do México, Ilhas Bahamas, e chegamos, então, a uma fita de prata, que eu sabia ser um rio. Nós o seguimos até a embocadura. Enquanto prosseguíamos, disse-me a voz de Deus interior. É o Amazonas. Agora ficai consciente, instruiu Sano Germano, de que Deus em vós está sempre dirigindo, e, é Senhor de todas as situações. Precisamente nesse momento começamos a descer, e num instante tocamos a superfície da água. Pareceu-me firme como terra sólida sob nossos pés, e experimentei um sentimento de surpresa àquele contato. San Germano explicou-me, então, que poderíamos emergir com a mesma facilidade com que nos mantínhamos na superfície, porque as roupas que usávamos irradiavam uma aura protetora até considerável distância em torno de nossos corpos, e continham as condições de que necessitávamos para poder explorar as camadas subterrâneas da terra e as coisas existentes sob as águas. Isso é devido, continuou ele, ao que o mundo científico chamaria um campo de força magnético em torno de nossos corpos, mas a força eletrônica com que estão carregadas estas roupas, é de uma eletricidade mais potente, e sutil do que é conhecida em vosso mundo físico. Dia virá em que vossos próprios cientistas tropeçarão nela e compreenderam que essa força sempre existiu na atmosfera, sem que eles soubessem como dirigi-la, e controlá-la a serviço da humanidade. Ela, 
é muito mais facilmente dirigida pela mente do que por aparelhos físicos de qualquer espécie, podendo, no entanto, ser captada e controlada por meios mecânicos. Aquilo que o mundo externo conhece por eletricidade, é apenas uma forma crua da grande energia espiritual de vida. Ela existe por toda parte na criação. A proporção que o homem se eleva, e mantém a consciência em contato com seu Deus próprio interior, torna-se atento às gigantescas possibilidades no uso dessa grande força, e poder. O serviço que ela lhe presta, é infinito, no trabalho criador que ele pode efetuar em todas as fases de atividade. Penetramos, então, na água, atravessando-a sem que nos oferecesse a menor resistência. Fiquei ligeiramente assustado com a novidade da experiência, mas imediatamente me lembrei da advertência para que ficasse consciente apenas do meu Deus interno, como o Senhor de todas as situações. Daí a pouco chegamos junto à margem, e passamos por cima de muitos jacarés, que nos viam, mas não se incomodavam com a nossa presença. Prosseguindo para o interior, chegamos ao que parecia o topo de um monumento. É a ponta de um obelisco de 18 metros, explicou San Germán. Somente cerca de 3 metros se encontram acima do solo. Assinalava o ponto mais elevado de uma importante cidade que foi sepultada durante o último cataclismo, por ocasião da submersão da Atlântida. O obelisco, é feito de metal imperecível, e está coberto de hieróglifos dessa época. Notar que eles estão muito nítidos, e assim permanecerão, por causa da indestrutibilidade do metal. A cidade, originariamente, foi construída a 16 km da margem do rio, mas na ocasião em que foi submersa, a embocadura do rio se alargou de muitos quilômetros. Elevamos-nos no espaço, e continuamos, acompanhando o curso do Amazonas até um ponto situado a 50 e 6 graus de longitude oeste. Fizemos aí observações, e nos dirigimos para 1.70 um graus oeste. San Germano explicou que era essa região que íamos observar, e pesquisar. O local que lhe indicou abrangia o Amazonas entre esses dois pontos, e também dois de seus principais afluentes, os rios Juruá, e Madeira. Esta civilização, disse San Germano, Desenvolveu-se durante o período compreendido entre 12 e 14 mil anos passados. A área que nos interessa, é o trecho que vai desde onde o rio Madeira desemboca no Amazonas, até um ponto a oeste onde o Amazonas toca a Colômbia e o Peru. Há 13 mil anos o Amazonas era represado em grandes diques de pedra. Toda a região que o cercava permanecia a uma altitude de mil e quinhentos metros, no mínimo. Em lugar do clima tropical de hoje prevalecia uma temperatura semitropical durante todo o ano. Até grande distância dessa localidade, a região era constituída por uma planura, ou platô. Perto da foz do Amazonas havia belas, e grandiosas quedas d'água. A cidade onde se achava o obelisco, foi construída entre essas quedas, e a costa marítima, cerca de 16 km ao sul do rio. Havia grandes répteis, e animais ferozes nas proximidades do rio Orenoco, mais para o norte. Chegamos a um lugar perto do Madeira, e San Germán continuou. Eis o local de uma antiga cidade, a capital do império, e o lugar mais importante na civilização daquele período. Ergueu, então, a mão, e a cidade se tornou tão claramente visível como qualquer outra do mundo físico de hoje. Observai, explicou, como era construída em uma série de círculos, de cujo centro partiam as ruas comerciais, como raios do cubo de uma roda. Os círculos externos eram avenidas de passeio, construídas de 5 em 5 quilômetros. Havia sete dessas avenidas, perfazendo as cidades 70 e 4 quilômetros de diâmetro, compreendendo o círculo central. Assim, as atividades comerciais não interferiam na beleza e conveniência das avenidas. 
O primeiro círculo interior tinha cerca de 6 km de diâmetro, e dentro dele estavam situados os edifícios governamentais de todo o império. As ruas eram todas belamente pavimentadas, e construídas a uma distância de 40, e 5 a 60 centímetros abaixo dos edifícios, e terrenos adjacentes. Eram irrigadas todas as manhãs, e lavadas com perfeição, antes de começarem as atividades diárias. Notai a singular magnificência das avenidas de passeio, e beleza das plantas, e das flores, formando tufos de ambos os lados. Um aspecto muito predominante da arquitetura da cidade consistia em que os últimos andares de quase todos os edifícios, especialmente residências, eram construídos com abóbadas ajustáveis. Podiam ser fechadas, e abertas à vontade, porquanto eram construídas em quatro seções, e dispostas de tal modo que podiam convir tanto para dormir como para fins de divertimento. Os dias nunca eram excessivamente quentes, e à noite o maravilhoso ar fresco das montanhas vinha tão pontualmente como romper do dia. Entramos no Capitólio, enorme estrutura de grande beleza. O acabamento interior era de mármore e creme raiado de verde, sendo o chão revestido de pedra escura verde musgo, assemelhando-se ao jade na sua textura, tudo tão bem ajustado que dava a impressão de ser uma só peça. Na rotunda haviam-se mesas grandes, da mesma espécie das pedras verdes do chão, porém num tom mais suave. Eram providas de pesados pedestais de bronze, colocados cerca de um metro a partir de cada extremidade. San Germano estendeu novamente a mão, e estávamos entre criaturas viventes, movendo-se pelas ruas, e edifícios. Fiquei com a respiração suspensa, espantado pois vi uma raça inteira de gente de cabelos dourados, e bela tez branca rosada. Os homens tinham de 1,80m, e 5 e a 1m, e 90 de altura, e as mulheres, em média, cerca de 1,70m, e 5. Seus olhos eram do mais belo azul violeta, muito límpidos, e brilhantes, exprimindo grande, e tranquila inteligência. Atravessamos uma porta à direita, e entramos na sala do trono do imperador. Era, evidentemente, dia de audiência, pois ele estava recebendo visitas estrangeiras, e locais. Este foi o imperador Casimir Posedon, disse San Germain, como explicação. Ele era, verdadeiramente, Deus encanado. Notar-lhe a bondosa nobreza do semblante, e... No entanto, o tremendo poder que tem dentro de si. Ele era, e é um mestre ascensionado, abençoado, e imensamente amado. Por muitos séculos, no mito, e na fábula, conservou-se dele viva memória, e a perfeição de seu reinado foi descrita em poemas épicos, mas à medida que o tempo se transfere para a eternidade, a lembrança de tão grandes feitos desaparece gradualmente, e é muitas vezes esquecida pelas gerações posteriores. Casimir Poseidon era, sob todos os aspectos, um magnífico governante. Média um metro, e noventa de altura, era bem feito de corpo, e ereto como uma flecha. Quando se punha de pé, sobrepujava a todos os que lhe ficavam em torno, e a própria atmosfera parecia carregada de mestria. Seus fartos cabelos dourados pendiam-lhe sobre os ombros. O manto real era feito de material que parecia veludo de seda cor violeta, guarnecido de ouro. Sob o manto, uma roupa justa cujo tecido era de ouro flexível. A coroa consistia numa simples fita, também de ouro, com um enorme diamante no meio da testa. Esse povo, disse San Germain. Estava em contato direto com todas as partes do mundo, por meio de maravilhosa navegação aérea, produzida para seu uso. Toda a luz, calor, e força eram extraídos diretamente da atmosfera. A Atlântida, durante esse período, achava-se num maravilhoso estado de progresso, porque tinha sido governada, e guiada no caminho da perfeição por vários mestres ascensionados 
que apareciam de tempos em tempos estimulando a elevação espiritual do povo. Repetidamente, através das idades, quando uma grande civilização se erguia, é que ela tinha sido fundada, inicialmente, dentro dos princípios espirituais, e mantido a obediência a essas leis da vida durante o período de sua ascendência. Entretanto, toda vez que qualquer governo, ou o próprio povo, começa a derivar para os caminhos da devassidão, de tal modo que a injustiça, e o mau uso da vida tornam-se hábitos, quer dos administradores, quer do povo, a desintegração sobrevém, e continua até que eles, ou voltam às leis fundamentais de equilíbrio, e pureza, ou são esmagados por sua própria discórdia, para que o equilíbrio possa ser restabelecido, e uma nova era se inicie. Casimir Poseidon era descendente direto dos poderosos mestres ascensionados governadores da Atlântida. Em verdade, a civilização sobre a qual ele imperava, era produto da cultura, e da capacidade atlante. Sua capital era famosa no mundo inteiro pela magnificência, e beleza. Observai, nas zonas rurais, o método empregado para transportar objetos pois a energia que esse povo utilizava era gerada em um instrumento aparentando uma caixa com 60 cm quadrados, e comprimento de 90 cm, ligado ao mecanismo do implemento em uso. O abastecimento de água dos rios era controlado, sendo também utilizada sua energia. Não havia necessidade de polícia, ou organização militar de espécie alguma, em virtude do método pelo qual o povo era relembrado da lei e do maravilhoso poder sustentador que era irradiado, tornando-o apto a prestar obediência a ela. No lado leste do parque havia um edifício magnificente. Aproximamo-nos dele. Sobre o portão lia-se, templo vivo de Deus para o homem. Entramos, e achamos que parecia muito mais espaçoso por dentro do que visto por fora. Devia ter tido capacidade para conter, no mínimo, 10 mil pessoas sentadas. No centro desse imenso templo havia um pedestal com cerca de 60 centímetros quadrados, e 6 metros, e meio de altura, feito de uma substância branca leitosa autoluminosa, que desprendia uma luz branca com um ligeiro tom rosado. Sobre ele estava um globo de cristal de 60 centímetros de diâmetro, feito de uma substância que continha no seu interior uma suave luz branca autoluminosa. Essa luz era muito suave, e no entanto, tão intensamente luminosa que o edifício inteiro era brilhantemente iluminado. Esta esfera, observou Sano German, era feita de material precipitado, encerrando um intenso foco de luz. Foi idealizada, e colocada no templo naquele período por um dos grandes mestres cósmicos, como atividade sustentadora, e dispensadora de vida para o povo. Emitia continuamente não só luz, como também energia, e poder que estabilizavam suas atividades, bem como a do império. A esfera de luz foi focalizada pelo grande ser, e o edifício erigido, depois, em volta dela. Era, realmente, um foco precipitado, e a atividade concentrada da suprema presença de Deus. O grande mestre cósmico que a estabeleceu aparecia uma vez por mês ao lado da luz, e proclamava a lei de Deus, a lei do governo, e a lei do homem. Decretava ele, assim, o divino caminho da vida, e era o foco da atividade crística para o povo daquela era. Sano Germán tornou a estender a mão, e os quadros vivos, e sonoros desse grande ser passaram diante de nós. É absolutamente impossível colocar em palavras a glória dessa presença. Só posso dizer que ele era, verdadeiramente, o Filho de Deus em expressão perfeita. Em certo momento, ouvi o grande mestre cósmico proclamando a lei ao povo. A lembrança, a majestade de sua presença, e de seu decreto ficaram gravados em minha memória para a eternidade, tão claramente permanecem em minha consciência. Transmito-vos seu decreto, tal como ainda perdura diante de mim. Filhos amados de Deus Uno, e Todo-Poderoso, 
Acaso não sabeis que a vida que viveis emana da una presença suprema, eternamente pura, santa, e perfeita? Se alguma coisa fiz o Herdes para macular a beleza, e a perfeição dessa vida una, apartar-vos eis das dádivas de Deus. Vossa vida é joia sagrada do amor de vosso Deus a fonte dos segredos do universo. Vosso Deus vos confia a luz do seu próprio coração. Amaia. Adoraia. Fazei com que ela se expanda sempre em maior luz, e maior glória. Vossa vida, é a pérola de grande valor. Sois os guardiões do tesouro de Deus. Vigiai-o, e não useis senão para ele somente, e saber que recebestes a luz da vida, de cujo uso tereis de prestar contas. A vida, é um círculo contínuo, o princípio sobre o qual repousa a construção de vossa cidade. Se criardes aquilo que se assemelha à vossa fonte, e reconhecer de seu amor, e sua paz dentro de vós, se usardes vossos poderes criadores para derramar bênçãos somente, então, enquanto vos moverdes em volta de vosso círculo de existência, conhecereis a alegria da vida, e a ela será acrescentada a maior alegria. Se vossas criações não forem puras como na origem, vossos males voltarão a vós, acrescidos de outros da mesma espécie. Vós, Somente escolheis vosso destino, e vós, somente respondereis perante Deus pelo uso que fizeste da vida, de vosso ser. Ninguém pode escapar a grande lei. Por longo tempo proclamei esta lei da vida. A lei de vós mesmos, sois dentro de vós, porque podeis sempre vos aproximar de vosso Deus, se desejais perfeição de vida. Nem sempre virei, como agora deter vossos transviados passos sobre o caminho da verdade, nem para vos fazer lembrar a vossa luz eterna, colocada no píncaro de um monte para vos guiar. Em um dia distante, falarei dentro do coração do homem, e se amardes a vida, vireis até mim, morando em muitos seres. Que isto não produza confusão em vós, meus filhos. Se quiserdes me conhecer, a luz, tereis de procurar-me, achar-me, e tendo-me achado permanecereis comigo para sempre. Nesse dia, a trindade pai mãe e filho será una no coração do homem. O filho, é, eternamente, a porta, o caminho para Deus. Em vossa mente, e em vosso coração está a minha luz para vos fazer lembrar, permanentemente, minha presença, porque no futuro estarei presente só nessa luz. Então, Serei a sabedoria em vossa mente para governar o amor em vosso coração, para que possais ser impregnados com a paz da vida unã, Deus. Vosso corpo, é tão somente o um instrumento de vossa alma, e dentro de vossa alma deve fluir minha luz, do contrário perecereis. Minha luz, em vossa mente, é o caminho que leva ao coração da luz total. Unicamente pela minha luz em vós podeis expandir a luz em cada célula de vosso ser, tornando cada vez maior. Em vossa garganta está a minha luz, que é vosso poder de falar minhas palavras. Por meio delas, eu sempre ilumino, protejo, e aperfeiçoo meus filhos. Palavras que não realizam esta tríplice missão, não são minhas palavras, e só podem acarretar infortúnio quando proferidas. Meditai sobre minha luz em vossa mente, em vosso coração, e vereis dentro de todas as coisas, conhecereis todas as coisas, e fareis todas as coisas. Então, aquilo que não vem de mim, jamais poderá confundir-vos. Pronuncio agora estas palavras para que sejam gravadas em tabuinhas de barro, e na memória dos adeptos. No dia longínquo a que me refiro, um dos filhos de Deus receberá estas minhas palavras, e as transmitirá para a bênção do mundo. Nessa época, quando tiverdes recebido plenamente minha presença, deixando-a atuar sempre em vossa vida, e em vosso mundo, vereis as células do corpo, que, então ocupardes, tornarem-se brilhantes com a minha luz, e verificareis que podeis continuar dentro desse eterno corpo de luz, a túnica inconsútil do Cristo. Então, e só então, 
ficareis livres da roda das reencarnações. Tendo percorrido vossa longa jornada através da experiência humana, e cumprido a lei de causa e efeito, transcendereis todas as condições regidas pela lei, e vos convertereis, vós mesmos, na lei, todo amor, uno. Assim, é o eterno, o ascensionado corpo do Cristo, disse Sano Germán, voltando-se para mim, no qual se está apto a empunhar o cetro do domínio, e ser livre. Meu filho, mesmo agora podeis ascensionar na luz do Uno, porque a luz está em vossa mente, a luz está em vosso coração, e se nela firmemente vos conservardes, podereis elevar vosso corpo físico, da limitação para o vosso puro, e eterno corpo de luz, eternamente jovem, e livre, transcendendo tempo, lugar, e espaço. Vosso glorioso próprio está sempre à vossa espera. Penetrai na sua luz, recebei paz eterna, e repouso, em ação. Ele não precisa preparação. Ele tem todo o poder. Vinde plenamente ao abraço de vossa própria luz, e neste momento, hoje mesmo, o vosso corpo atual pode se tornar ascensionado. Quando acabou de falar, as imagens extinguiram-se. Prosseguimos até uma curta distância, e paramos num lugar onde havia uma grande laje estendida no chão. Tendo Sanon Sheman focalizado seu poder sobre ela, a pedra elevou-se da terra, e deslocou-se para o lado, descobrindo uma abertura com degraus que conduziam para baixo. Descemos cerca de 12 metros, e chegamos a uma porta alacrada. Ele passou ligeiramente a mão sobre a porta, que se deslacrou revelando certos serógrafos. Centralizai vossa atenção neste escrito, instruiu. Assim o fiz, e pude ler as palavras, templo vivo de Deus para o homem, sobressaindo claramente na porta, frente a mim. Lá estava, então, a mesma porta física que acabáramos de ver momentos antes, nos quadros vivos. A porta se abriu, e entramos numa sala, sob um dos pequenos domos construídos em cada canto. Neste havia um grande número de caixas de metal, com cerca de 60 centímetros de comprimento, 30, e 5 de largura, e 15 de profundidade. Sano Germano abriu uma, e eu vi que elas continham folhas de ouro, nas quais foram escritos com estilete os anais dessa civilização. Calculei que devia haver salas lacradas, e preservadas embaixo de cada um dos quatro pequenos donos, e que o grande domo central fora construído por sobre a esfera de luz. Encontramos uma passagem secreta ligando as quatro pequenas salas, passamos para a segunda destas, e vimos os vasos cheios de joias pertencentes ao templo. A terceira sala continha ornamentos de ouro, e pedras preciosas, o trono, e outras cadeiras de ouro. A cadeira do trono era um magnífico exemplar de esplêndida arte de ouro e vesaria. O recosto tinha o fetil de concha formando um dossel sobre a cabeça do regente, e dos lados pendiam franjas constituídas de finos elos de ouro, formando cada uma a figura de um oito. Essas franjas estavam presas ao encosto, produzindo um efeito delicado, e extremamente gracioso. No centro da sala havia uma mesa de mais ou menos 4 metros de comprimento por 1 metro, e 20 de largura, feita de jade legítimo, descansando num pedestal de bronze dourado. Perto se viam 14 cadeiras, também de jade, com pés revestidos de ouro, assentos recurvados, e espaldar lindamente esculpido. No alto do espaldar de cada uma, como que montando guarda, encontrava-se uma linda fênix de ouro com olhos de diamantes amarelos. A figura dessa ave simbolizava a imortalidade da alma, e o perfeito ser divino em que todo indivíduo se torna à medida que se eleva das cinzas de sua criação humana, através do fogo do sofrimento. A quarta sala continha sete diferentes tipos de caixas, de potência, como lhes chamei, porque recebiam, e transmitiam energia extraída do universal para a iluminação, aquecimento e força propulsora. Os registros mostravam que esses povos estiveram em contato com todas as partes do mundo, 
por meio de maravilhosas aeronaves. Em seguida a essa civilização veio uma conhecida como Pirua, depois dessa veio a Inca, estendendo-se ambas por um período de milhares de anos. Pouco antes de ser soterrada a cidade que acabo de descrever, havia ela alcançado o pináculo da glória, e o grande mestre cósmico, que atrairá a luz mediante a qual ela se desenvolveu, e manteve, apareceu no império pela última vez. Chegou para dar aviso de um desastre iminente, e teria salvo seus habitantes se estes lhe houvessem dado atenção. Ele profetizou o cataclismo que varreu o império para o esquecimento. Antes que cinco anos tivessem transcorrido, e anunciou que seria este o seu último aparecimento entre eles. Os que desejaram salvar-se, receberam instrução para abandonar essa parte do país, sendo dirigidos para onde deveriam ir, com a advertência de que a atividade final seria súbita, e completa. Quando acabou de fazer a profecia, seu corpo se extinguiu rapidamente, e, para a consternação do povo, o pedestal, e o globo de cristal contendo a luz eterna desapareceram com ele. Durante algum tempo, ficou a população perturbada com a previsão dos acontecimentos que lhe afetavam o império, mas, passado um ano, e como coisa alguma ocorresse, a memória de sua presença a tornou-se nublada, e a dúvida começou a insinuar-se quanto à realização de suas predições. O imperador e os espiritualmente mais adiantados deixaram o império, e chegaram a um certo lugar na parte oeste dos Estados Unidos, onde permaneceram em segurança até operar-se a transformação. A grande massa do povo que ficou tornou-se cada vez mais cética, e dois anos depois, um dentre eles, mais agressivo que os outros, tentou estabelecer-se como imperante. Ao deixar o império, o verdadeiro imperador selara tanto o palácio como o templo, no qual a luz tinha sido mantida. O pretenso imperador, tentou forçar a entrada do templo selado, e caiu sem vida à sua porta. Ao aproximar-se o fim do quinto ano, ao meio-dia da data fatídica, o sol escureceu, e um pavor imenso tomou conta da própria atmosfera. Ao anoitecer, medonhos terremotos sacudiram o solo e demoliram os edifícios, num caos inacreditável. A terra, que é hoje a América do Sul, perdeu o equilíbrio, e rolou para leste, submergindo de 40, e 8 metros toda a costa oriental. Assim permaneceu por muitos anos, depois se foi endireitando gradualmente, até chegar a 18 metros da sua posição original, posição esta em que até hoje se conserva. Esta atividade causou o alargamento do Amazonas. Anteriormente o rio tinha cerca de 20 e 9 km de largura, era mais fundo do que é hoje, e navegável de um extremo a outro. Fluía de onde é agora o lago Titicaca, no Peru, para o Oceano Atlântico. Antes disso, havia um canal construído do Pacífico ao lago Titicaca. E essa ligação com o Amazonas formava uma perfeita via fluvial entre os dois oceanos. O nome do continente, nessa época, era Meru, tendo-lhe sido dado o nome de um grande mestre cósmico, cujo principal centro de atividade era, e, é no lago Titicaca. O significado do nome Amazonas, é destruidor de barcos, que se conservou pelos séculos afora desde o período do cataclismo acima referido. O deslocamento de todo o continente sul-americano explica muitas condições de sua costa ocidental que os geólogos e cientistas não têm sido capazes de explicar, com os dados descobertos até agora. Assim, os grandes cataclismos da natureza fazem correr a cortina cósmica sobre civilizações de magníficos empreendimentos, e apenas fragmentos destas vêm à luz, a proporção que o tempo caminha para a eternidade. Esta verdade pode ser posta em dúvida pelo mundo exterior, mas os anais dessa civilização, que agora repousam no Royal Tetum, serão um dia a prova disso, revelarão sua existência como também os feitos dessa era remota. Enquanto presenciava essas tremendas atividades, admirava-me de como uma civilização pôde ter criado tanta maravilha, beleza, e perfeição por toda parte, 
para depois se arrasar pela terrível ação destruidora de um cataclismo. San Germán viu a pergunta em minha mente, e prontificou-se a dar a explicação seguinte. Como vedes, quando um núcleo da humanidade, é bastante afortunado para cair sob a instrução, e radiação de um grande mestre de luz, tal como esse grande ser cósmico, uma oportunidade lhe é dada de ver o que o plano da vida, é para a humanidade, bem como a perfeição que lhe cabe produzir, por seu próprio esforço consciente, para nela viver. Infelizmente, porém, e isso tem acontecido pelos séculos afora, os povos não procuram compreender a vida, deixando-se cair em estado de letargia. Não exercem o necessário esforço requerido para realizar essas coisas pelo poder de Deus dentro do indivíduo. Começam a se encostar no único dispensador de radiação. O poder sustentador só é retirado quando o indivíduo cessa de fazer esforço consciente para compreender a vida, e de trabalhar espontaneamente, em harmoniosa cooperação com ela. Raramente compreendem que a maior parte dos benefícios que recebem, é o resultado do poder sustentador do único dispensador de radiação. Se a um determinado grupo de almas, é ensinado o caminho da mestria, e se, vida após vida, e se lhes faz relembrar sua herança divina, chega a hora em que a assistência, não é mais permitida. É, então que a irradiação dos mestres ascensionados, é retirada, e aquelas almas são obrigadas a encarar o fato de que o poder sustentador, e realizador não era devido ao seu esforço individual. Devem entender que só podem receber aquilo pelo que trabalham, e se esforçam. Em tal atividade, os reveses experimentados obrigam-nas, através de um esforço consciente, a voltar-se para a divindade dentro de si, e, quando isso se dá, a expansão, e o domínio de Deus começam a se expressar. Não há mais logro para quem quer que persista em esforçar-se conscientemente, a fim de expressar domínio do divino sobre o humano, porque o fracasso sobrevém apenas quando cessa o esforço consciente. Toda a experiência por que passa o indivíduo acontece com o único propósito de torná-lo cônscio de sua fonte, de sua origem. Ele deve aprender quem é, reconhecer-se como um criador, e, como tal, mestre daquilo que cria. Em toda parte, no universo inteiro, toda vez que o poder de criar, é concedido a um ser, a responsabilidade de criar, é sempre coexistente com o poder. Toda a criação se efetua através do esforço autoconsciente, e se o indivíduo, que recebe essa grande dádiva da vida, recusa-se a assumir a responsabilidade que lhe compete, e a cumprir o seu dever, suas experiências na vida hão de fustigá-lo com infortúnios até que ele assim proceda, porque a humanidade não foi, de modo algum, criada para a limitação, e assim não pode descansar enquanto a perfeição, com que foi dotada no princípio, não for plenamente manifestada. Perfeição, domínio, uso harmonioso, e controle de toda substância, e força, constituem o caminho da vida, o plano original divino para a humanidade. Deus dentro do indivíduo, é essa perfeição, e domínio. É essa presença dentro do coração de cada um que é a fonte da vida, o doador de tudo o que é bom, e perfeito. Quando o indivíduo volta as vistas para a sua fonte, e a reconhece como a emanação de todo o bem, nesse momento desvia, automaticamente, o fluxo de todas as boas coisas para si, e seu mundo, porque sua atenção, dirigida à sua própria fonte, é a chave de ouro que lhe abre as portas de tudo o que é bom. A vida, em cada pessoa, é Deus, e só pelo esforço autoconsciente para compreender a vida, e expressar a plenitude do bem através de si mesmo, o indivíduo pode fazer cessar a discórdia na experiência externa. A vida, o indivíduo, e a lei são um, e será assim por toda a eternidade. Vinde, continuou Sano Germán. Iremos a uma cidade subterrânea perto do rio Juruá. Dirigimos-nos para o oeste, e em pouco tempo chegamos a uma pequena elevação. San Germán estendeu a mão, e de novo vivificou os anais etéricos desse povo. 
o lugar que observávamos era a segunda cidade em importância no império. A outra, de onde tínhamos acabado de chegar, era o foco do poder, e da atividade espiritual, enquanto que esta, que víamos agora, era a ceia de das operações comerciais, e governamentais, ligadas ao bem-estar material da população. Aí se localizavam, o tesouro nacional, a casa da moeda, e as atividades governamentais, experimentais de ciência, e pesquisa. Não muito distante dessa cidade, elevavam-se os majestosos Andes, fonte de imensa riqueza mineral do império. Notei uma coisa, nesse povo, que me pareceu a mais extraordinária, todos estavam completamente em paz, e plenamente contentes, expressavam ritmo calmo, incomum quando se movimentavam. Os quadros terminaram, e nós prosseguimos para o único ponto rochoso visível. San Germán tocou uma das rochas. Ela se deslocou para o lado, e vimos um lance de 20 degraus de metal, escada abaixo. Descemos, e chegamos a uma porta metálica. Atravessamos, descemos mais 20 degraus, e nos encontramos diante de uma porta de bronze selada, maciça. San Germán encaminhou-se para a direita, e disselou uma abertura quadrada na qual havia chaves metálicas, como as de um órgão. Apertou duas dessas, a grande massa se moveu vagarosamente, e nós nos achamos numa sala imensa, onde tudo permanecia como naqueles tempos remotos. Fora usada como sala de mostruário de invenções, a que o público tinha acesso. Todas as instalações eram feitas de metal combinado com o que parecia ser vidro opalescente. Isso, disse San Germán, era obtido por um processo de fusão, combinando certos metais com o vidro, de tal modo que tornava o metal forte como o aço, e imperecível. Um homem dos tempos modernos chegou quase à descoberta do mesmo processo, porque ele tinha todos os elementos menos um, aquele que o tornaria imperecível. Toda a sala era revestida com a mesma substância estranha, e três portas maciças davam passagem para fora. San Germán dirigiu-se a uma caixa de botões chaves, apertou três deles, e todas as portas se abriram ao mesmo tempo. Atravessamos a primeira, e encontramos uma passagem longa, e estreita, mais parecendo catacumba do que sala. Estava guarnecida de vasos cheios de discos de ouro mais, ou menos do tamanho de um dólar de prata, gravados com a cabeça do imperador, e contendo a inscrição, a benção de Deus para o homem. Transpondo a segunda porta, achamos vasos similares, cheios de pedras preciosas não lapidadas, de todas as espécies. Na terceira sala, os vasos eram chatos, e continham lâminas de ouro delgadas, nas quais estavam gravadas as fórmulas, e os processos secretos usados nesse período. Entre estes, disse San Germán, estão muitas fórmulas, e processos que não foram empregados naquele tempo remoto. Serão postos em uso na época atual. Ele voltou para a caixa de botões chaves, e apertou um outro botão. Abriu-se uma quarta porta que eu não notara antes. Esta conduzia a um túnel abobadado ou passagem, ligando o tesouro à casa da moeda. Devia ter, no mínimo, 400 metros de comprimento, chegados ao extremo oposto, entramos numa sala enorme. Era a parte principal da casa da moeda, e estava repleta de máquinas de construção admirável. Entre muitas coisas, vi aparelhos para gravar ouro, para cortar, e polir pedras preciosas. Eram simplesmente fascinantes, tão perfeitos se apresentava o modo de operar. A essa altura San Germán mostrou-me uma espécie de vidro maleável, claro como cristal. Havia nessa sala grande quantidade de pepitas de ouro nativo, ouro em pó, e em lingotes, pesando entre 3 e 4 quilos cada um. Fiquei estupefato diante de tanta riqueza junta, e San Germán. Sabendo como eu me sentia, explicou. 
é absolutamente impossível liberar para a massa da humanidade a fabulosa riqueza que vedes diante de vós, porque o egoísmo que ora impera no mundo comercial tornaria o cúmulo da loucura deixar a humanidade desperdiçar mais dons da natureza do que já desperdiça. Deus e a natureza distribuem prodigamente sua riqueza sobre a terra, para uso e felicidades das almas que aqui se encarnam, mas o egoísmo e a ambição do poder dentro dos sentimentos do ser humano fazem-no esquecer o mais elevado caminho da vida, e causam a desumanidade do homem para com o homem. Os poucos que se erguem a fim de governar as massas, deviam ter inteligência para saber que, o que beneficia a massa, beneficia ainda mais o indivíduo, mas se se recusam a reconhecer essa lei, sobrevém a autodestruição produzida pelo seu próprio egoísmo. O egoísmo e o sentimento do poder para governar a outrem, cegam a razão, e ofuscam a percepção da mente externa para os perigos que eles mesmos correm, e tais indivíduos se atiram precipitadamente na ruína, espiritual, mental, moral, e física, ruína que se estende, muitas vezes, até a terceira, e quarta encarnação seguinte. Só a luz pode levar o indivíduo acima do egoísmo. Só quando a humanidade se colocar acima do lodaçal de seu próprio egoísmo, e de todas as formas de luxúria, poderá ser confiado aos seres humanos tudo o que Deus, e a natureza não tem preparado para uso adequado, qualquer indivíduo, porém, quando se purifica de seu egoísmo, e concupiscência, pode fazer uso pleno de todas essas riquezas, empregando-as harmoniosamente, em benefício dos outros. O indivíduo pode preparar-se para ser o administrador desses dons, porque nela que já se introduziu, só poderão fazer uso ilimitado das riquezas os que se tiverem feito merecedores de se tornar fiéis guardiões, e dispensadores desse tesouro. Deus, e a natureza preparam de antemão essas dádivas para que os homens as empreguem corretamente, e só o correto uso, é a condição exigida para recebê-las. São Germán cruzou as mãos no peito, e continuou. Deus Todo-Poderoso, penetra tão firmemente no coração de teus filhos que eles só anseiem por ti, então, a nenhum faltará qualquer de tuas grandes dádivas. Lacrou tudo como tinha sido encontrado, e voltamos para junto de meu corpo, no qual tomei entrar rapidamente. Deu-me, de novo a taça de cristal cheia de substância vivificante, e disse. Meu amado filho, sereis um auxiliar extremamente valioso, e que Deus vos abençoe sempre. Com esta bênção, inclinou sem -se reverência, e desapareceu. CAPÍTULO 7 O VALE SECRETO Algum tempo depois, certa manhã, Recebi pelo correio uma estranha carta em que me pedia que procurasse um determinado endereço em Tucson, Arizona. Deixava transparecer a ideia de que a informação que me deveria ser dada era de tal natureza, que só pessoalmente poderia ser explicada. Considerei o modo singular mediante o qual o pedido chegou até mim, sentindo, porém, um desejo interior de atender ao chamado. Poucos dias depois, Dirigi-me ao endereço dado, toquei a campainha, e quase imediatamente a porta me foi aberta por um homem alto, e esguio, de mais, ou menos dois metros de altura, beirando os 40 anos, cabelo cinza tom aço, e olhos também cinzentos. Dei-me a conhecer, e ele me saudou com um aperto de mão sincero, e cordial, o que revelou ser meu interlocutor fora de dúvida, um temperamento leal, e fidedigno. Seu olhar era firme, e destemido, e ele dava a impressão de possuir grande reserva de energia. Senti que havia nele uma harmonia interior fora do comum, e percebi que isso só poderia significar o início de uma profunda, e grandiosa amizade. Ele também pareceu estar ciente de algo interior, que fazia surgir entre nós uma atração recíproca. Pediu-me que entrasse, e me sentasse. Estás aqui a meu pedido, começou, e eu me confesso extremamente grato, por mais estranho que isto vos pareça. Vosso interesse me foi dado por alguém de quem falarei mais tarde. Como explicação, 
devo dizer-vos que fiz algumas notáveis descobertas, cuja veracidade peço que aceiteis em confiança, até que eu vos possa levar comigo, e provar-vos sua autenticidade. Aconselharam-me a entrar diretamente em contato pessoal convosco, como sendo a única pessoa a quem deveria ser feita esta revelação com a qual ando preocupado. Como ponto de partida, terei que me reportar a fatos que ocorreram há 20 anos. Tinha eu, nessa época, uma linda esposa. Sei agora que ela era dotada de um grande desenvolvimento interno de que, então, não tinha eu percepção. Nasceu-nos um filho, a quem ambos idolatrávamos. Por cinco anos, a nossa felicidade foi completa. Subitamente, sem qualquer aviso, ou razão aparente, a criança desapareceu. Procuramos incessantemente durante semanas a fio, e fizemos o que era humanamente possível para encontrá-lo, mas tudo em vão. Finalmente, perdemos todas as esperanças. Minha esposa nunca se recuperou do choque, e cinco meses mais tarde, morreu. Nos últimos dias de sua vida, fez mela um estranho pedido, que seu corpo permanecesse sete dias na sepultura, depois do seu passamento, para ser, em seguida, cremado. Pareceu-me esquisito, porque nunca havíamos ventilado nada que dissesse respeito a esse assunto. Entretanto, aquecia os seus desejos. Imaginai minha surpresa quando, cinco dias depois do funeral, recebi um chamado do zelador do cemitério para dizer-me que encontrara, pela manhã, a sepultura aberta, tendo o corpo desaparecido. Não foi possível descobrir-se o menor indício de qualquer coisa que se relacionasse com essa estranha ocorrência. 16 anos mais tarde, ao despertar pela manhã, encontrei no chão do meu quarto uma carta que me era endereçada, sem nenhum sinal de que tivesse passado pelo correio. Apanhei-a, abri-a, e li seu conteúdo, que me deixou assombrado, e incrédulo. Dizia. Vossa esposa, e vosso filho estão vivos, fortes, e passam bem. Vê-los em breve. Tende paciência até que chegue a ocasião. Regozijai-vos por saber que a morte não existe. Em tempo determinado, recebereis instruções sobre o modo de agir implicitamente. Tudo depende de vosso silêncio absoluto. Vereis, e recebereis a explicação completa de tudo o que parecia tão misterioso. Compreendereis, então, por que razão a verdade é mais estranha e mais espantosa do que a ficção, visto que a mais extraordinária ficção não é senão a reprodução de uma verdade que existe em qualquer ponto do universo. Assinado, um amigo. Meu amigo, podeis bem imaginar o meu assombro. A princípio, não acreditei em uma palavra sequer. Ao entardecer do terceiro dia, estava eu sentado junto à lareira quando ouvi a voz de minha amada esposa, tão clara, e distintamente como se ela estivesse a meu lado, na saia, dizendo. Roberto, meu amado. Estou viva, e passo bem, nosso filho está comigo. Seremos muito felizes quando estiveres novamente conosco. Não desconfieis da mensagem, ela, é absolutamente verdadeira. Serás trazido até nós se não permitireis que a dúvida te feche a porta. Falo-te pelo raio sonoro que um dia has de aprender a usar. Não pude suportar a tensão por mais tempo, e disse. Aparece-me, e acreditarei. Instantaneamente e a voz replicou. Espera um momento. Dentro de três minutos, um brilhante raio de luz dourada penetrou na saia formando um túnel em cujo extremo oposto se achava minha bela esposa. Inegavelmente, era ela. Querido, disse-me, milagres aparentes têm ocorrido em tua vida durante anos, mas por não ter sido tua atenção atraída para o rumo certo, tivemos que esperar até agora. Confia na mensagem que te chegará às mãos. Então... Virás a nós, e eu te asseguro que um novo mundo se abrirá. 
para o nosso grande amor, não há barreiras. O raio de luz desapareceu instantaneamente, e com ele, a voz. Minha alegria não conheceu limites. Eu não mais podia duvidar. Senti um alívio, uma paz, e um repouso que havia anos não experimentava. Sucederam-se, então, semanas de espera que, eu sei agora, consistiam numa preparação que se operava dentro de mim. Finalmente veio a mensagem por que eu tanto ansiava, e com ela um diagrama, e instruções a serem seguidas. Vi que estas me levariam às altas montanhas que ficam a sudeste de Tucson, Arizona. Preparei-me para partir imediatamente, dizendo aos meus amigos que ia fazer uma pequena prospecção. Provi-me de um cavalo, e de um animal de carga, sentindo muito pouco desconforto, e nenhuma dificuldade em observar as instruções recebidas. Se fosse possível seguir em linha reta, teria coberto a distância, facilmente, em dois dias. Antes do pôr do sol do terceiro dia, cheguei a um canyon, vale, ou garganta de paredes altas, e verticais, encoberto, pelo qual teria passado sem perceber, não fosse o diagrama que possuía. Acabara de acampar quando escureceu de todo. Envolvi-me nas cobertas, e logo adormeci suavemente, sonhando, com nitidez, que ao despertar pela manhã eu veria um jovem, de pé, junto a mim a me contemplar. Quando despertei, para meu assombro lá estava o jovem, na vida real, a olhar-me atentamente. Saudou-me com um bonito sorriso, dizendo. Meu amigo, esperava para me acompanhar. Notei que ele havia preparado minha bagagem, e voltando-se sem adiantar uma palavra, dirigiu-se para o alto do canyon. Depois de quase uma hora de marcha, paramos em frente a um penhasco que parecia fechar o caminho diante de nós. Voltou-se o meu guia, colocou as mãos sobre a rocha fazendo pressão sobre ela. Uma seção da parede, de 3 metros talvez, por 3 metros, e 60 centímetros, afundou cerca de 30 centímetros, e deslizou para um lado. Penetramos em um túnel que, há séculos, devia ter sido o leito de um curso d'água subterrânea. Meu companheiro fechou a entrada atrás de nós, e quando voltamos-nos para prosseguir, uma suave claridade espalhou por toda a parte, de modo que podíamos enxergar distintamente. Eu me sentia assombrado com tudo o que via, mas não me esquecia da recomendação que recebera por ocasião das minhas instruções, isto é, guardar silêncio. Continuamos pelo túnel adentro por mais de uma hora, e chegamos finalmente a uma porta maciça de metal, que se abriu vagarosamente ao ser tocada pelo meu guia. Este se afastou para o lado, e esperou-me passar. Avancei em meio à brilhante luz solar, quase sem respirar, deleitado com a lindeza da cena em que se estendia diante de mim. A nossa frente desdobrava-se um vale de insuperável beleza, com cerca de 40 hectares de extensão. Meu amigo, disse o meu jovem, regressastes ao lar depois de uma longa ausência, com uma vez de compreender dentro em pouco. Conduziu-me, então, a um lindo edifício, próximo ao sopé de um rochedo escarpado, no extremo superior do vale. À medida que nos aproximávamos, eu distinguia grande variedade de frutas, e vegetais que ali cresciam em abundância, entre as quais, laranjas, tâmaras, nozes inglesas, e pecãs, fruto da nogueira pecã. Linda cachoeira jorrava de cima para baixo do penhasco, formando, na base, uma límpida lagoa. O edifício era maciço, e parecia existir ali desde séculos. Já quase o alcançávamos, quando uma bela mulher de branco apareceu na entrada. Aproximamo-nos, e minha querida esposa achou-se diante de nós, mais bela do que nunca. Noutra ocasião eu a tomaria nos braços, e depois de todo o sofrimento por que tinha passado naqueles anos, era quase além do que eu podia suportar. Ela virou-se, pondo o braço em redor do moço que me conduzia, e disse. Roberto, este, é o nosso filho. 
filho. Foi tudo o que pude dizer, tão fortemente emocionado estava. Ele adiantou-se, pôs o braço em redor de nós, e permanecemos os três, por um momento, invadidos por profundo amor, e gratidão, felizes, uma vez mais. De repente, lembrei-me de que eram passados 16 anos desde que ele desaparecera, e que naquele momento devia ter 20, e um. Ele respondeu meu pensamento dizendo, sim, pai, tenho 20, e um anos. Amanhã, é dia de meu aniversário. Como pudeste ler meu pensamento tão prontamente? Perguntei. Isto, é uma coisa muito comum, e fácil para nós. Será tudo muito natural, e simples quando compreenderes como fazê-lo, replicou. Vem, continuou, deves estar com fome. Arranjemos alguma coisa para comer. Com os braços em redor de mim, entramos no velho edifício. O acabamento interior é em mármore rosa, e ônix branco. Mostraram-me um belo aposento onde o sol da manhã inundava tudo com seu glorioso esplendor. Refresquei-me, e encontrei um terno de flanela branca que ali havia sido colocado para mim. Experimentei-o, e ajustava-se perfeitamente. Isto surpreendeu-me. Mas lembrei-me de novo da recomendação guardar a silêncio. Fui para o pavimento inferior, e apresentaram-me a um cavaleiro de aparência impressionante, mais, ou menos da minha altura, e que possuía olhos grandes, escuros, e penetrantes. Pai, disse meu filho, este, é o nosso querido mestre Ariel. Foi ele quem salvou a minha vida, e a de mamãe e aperfeiçoou-nos durante todos esses anos até que tu estivesses preparado para te reunires a nós, aqui. Foi ele quem mandou a mensagem, e instruções para vires, porque chegou a hora de começares teu aperfeiçoamento definitivo. Entramos na sala de jantar, que era magnífica, e não pude deixar de expressar minha admiração. Ela estava situada no ângulo sudeste do edifício, no andar principal e era invadida pela luz do sol, de manhã, e de tarde. As paredes eram de nogueira primorosamente entalhada, e o teto cintilante, marchetado entre os raios com motivos de desenho hexagonal. Uma sólida peça de nogueira, tendo no mínimo 5 centímetros de espessura, apoiava-se num pedestal esculpido, e servia de mesa, parecendo ter milênios de idade. Tomamos lugar em redor dela quando entrou um jovem esguio. Meu filho apresentou-o, dizendo. Este, é o nosso irmão Fan Ei, que nosso mestre trouxe da China quando era ainda criança, na ocasião em que sua vida ia ser arrebatada. Ele, é de uma família chinesa muito antiga, e capaz de fazer muitas coisas maravilhosas. Sempre desejou servir-nos, e somos privilegiados. E felizes por chamá-lo irmão. E uma das naturezas mais joviais que tenho conhecido. Entre as iguarias do almoço havia saborosos morangos, tamaras deliciosas, e bolos de nozes. Passamos para a ampla sala de estar, e mestre Ariel disse-me. Na ocasião em que vossa querida esposa, que é vosso raio gêmeo, devia ter expirado, vi uma oportunidade de dar-lhe certa assistência que deveria habilitá-la a alcançar o estado ascensionado, e ter assim muito maior liberdade, e mais ampla capacidade para servir. Tive o grande privilégio, e a alegria de prestar-lhe essa assistência. Abri o esquife, restituí-lhe a ação consciente, e tornei-a capaz de levantar o corpo. Este já tinha alcançado um ponto de alta rarefação, porque seu desejo de luz era muito grande. Sua intensa devoção era um desejo veemente de luz, o que tornou possível sua ascensão. Expliquei isto a ela no dia em que pensastes ter ela morrido. Vós três fostes meus filhos em outra encarnação, há muito tempo. Então, um grande amor teve origem que perdurou através dos séculos. O profundo amor dela tornou possível a assistência, e a elevação que se operou nessa ocasião. Vosso filho, 
que fora raptado com a intenção de prendê-lo para resgate, foi trazido para este canyon. Os dois raptores começaram a discutir, e um deles planejou tirar a vida da criança. Surgi diante deles, e arrebatei o menino. Eles ficaram paralisados pelo próprio terror, e nunca mais se recuperaram, ambos faleceram poucas semanas mais tarde. Se alguém, deliberadamente tira a vida de um ser humano, ou resolve, mentalmente, tirá-la, lança uma causa em movimento que seguramente lhe arrebatará a própria vida. Um sentimento, o desejo da morte de outrem fará a mesma coisa, porque ele se dirige para a pessoa visada, e depois começa a viagem de retorno para quem o enviou. Muitas vezes pessoas emitem ressentimento diante de uma injustiça praticada, num desejo intenso de livrar o mundo de um certo indivíduo. Isto, é uma forma sutil do pensamento da morte, que deve voltar para quem o emitiu. Inúmeras pessoas causam a sua própria destruição por essa sutilíssima atividade da personalidade humana, pois ninguém escapa jamais a essa lei imutável. Há muitas fases de sua reação, e, é, porque a humanidade tolera tais pensamentos, e sentimentos que a raça, como um todo, vem experimentando a dissolução de corpo após corpo. O número de seres humanos que perecem por violência física, é infinitesimal quando comparado às mortes produzidas por essas sutis atividades do pensamento, do sentimento, e da palavra falada. A raça humana vem se aniquilando há milênios por esse modo sutil, porque não quer aprender a lei da vida, e obedecê-la. Há unicamente uma lei de vida, e esta, é o amor. O indivíduo pensante, e autoconsciente que não quer obedecer, e não obedece a esse decreto eterno, e beneficente, não pode conservar, e não conservar ao corpo físico, porque tudo aquilo que, não é amor desintegra a forma, não obstante seja o agente de decomposição o pensamento, a palavra, o sentimento, ou o ato, intencional, ou não, pois a lei age indiferentemente. Pensamentos, sentimentos, palavras, e atos constituem, de per si, uma certa força animada, e eternamente em movimento dentro de sua própria órbita. Se o homem soubesse que nunca cessa de criar por um momento sequer, perceberia que, através da presença de Deus dentro de si, poderia purificar suas criações maléficas, e ficar livre, assim, de suas próprias limitações. Ele ter-se um casulho de discórdia humana ao seu redor, e passa a dormir dentro dele, esquecendo-se, no mínimo por algum tempo, de que, se pode construir esse casulo, também pode rompê-lo. Usando as asas de sua alma, adoração, e determinação, ele pode transpor as trevas de sua própria criação. Passará, então, a viver uma vez mais no centro de seu ser, na luz, e na liberdade de seu Deus interno. Entretanto, na vossa atividade, e de vossa amada família, direi melhor, de minha amada família, a nuvem que parecia conter tanta tristeza mostra nesta hora o reverso, e revela sua gloriosa, dourada fímbria. Viestes agora para dentro do esplendor radiante de luz, do qual nunca mais saireis. Na maioria das vezes, os seres humanos, ignorando as maravilhosas coisas que são planejadas para eles, impedem, inconscientemente, a aproximação deste maior bem. Foste convidado a vir aqui, não só para vos reunir diz aos que vos são caros, como também para receber instruções definitivas sobre a existência, o uso, e a direção do poder imenso de Deus latente em vosso interior. Quando perceberdes como libertá-lo, e governá-lo, tudo vos será possível. Vossos entes queridos usaram a luz, e os raios sonoros para estabelecer comunicação convosco. Este conhecimento, com seu poder, ser vos há explicado, e, então sereis também capaz de empregá-los conscientemente, e à vontade. Sois dotado de uma grande sensibilidade, e quando esta característica, é governada intencionalmente, sobrevém uma consciência do imenso poder de Deus, que está pronto para ser liberado a qualquer instante. 
deves permanecer aqui durante seis semanas em treinamento, para depois voltar ao mundo exterior, a fim de usar os ensinamentos que recebestes. Voltai a qualquer tempo, porque sois agora um dos nossos. Jamais poderei exprimir por meio de palavras o que essas seis semanas significaram para mim. Tornar-me ciente de minha própria habilidade em aplicar a instrução recebida, e fazer uso de tal sabedoria, era a coisa que me assombrava. Dentro de pouco tempo comecei a adquirir confiança em mim mesmo, o que tornou tudo muito mais fácil. O que parece tão misterioso, e fora do comum para os humanos, achei natural, e normal para essa estupenda presença interna. Tive que perceber que eu era realmente filho de Deus. Como filho da fonte de todo o bem, a ilimitada energia e sabedoria obedecia a minha direção consciente, e quando eu a dirigia, como faz um mestre, obtinha resultados imediatos. A proporção que eu ganhava confiança em minha própria capacidade no emprego da grande lei, os resultados, naturalmente, se tornavam cada vez mais rápidos. Ainda estou maravilhado pela perene fonte de amor e sabedoria que fluía desse grande mestre. Nós o amamos com profunda devoção, maior do que qualquer outro amor que jamais possa existir entre pai e filho, porque o laço de amor formado pela doação de compreensão espiritual, é eterno, e muito mais profundo do que qualquer amor gerado através da experiência humana, por mais belo e forte que possa ser. Ele sempre nos dizia, se vos transformardes numa eterna fonte de amor divino, derramando onde quer que vá, vosso pensamento, e sentimento, tornar-vos eis um poderoso magneto de todo o bem, que tereis de pedir auxílio para distribuí-lo. A paz, e a serenidade do espírito liberam uma força que obriga a mente externa à obediência. Isso deve ser exigido com autoridade. Nosso lar, aqui neste vale secreto. Vem sendo ocupado há mais de quatro mil anos. Um dia, depois de fazer um notável discurso sobre a posse legítima de Deus, olhou fixamente para mim, e sugeriu que fizéssemos um passeio. Conduziu-me para um ponto do vale, oposto ao lado pelo qual havíamos entrado. Perto da parede sul, e correndo paralelamente a ela, de leste para oeste, havia uma lombada começando no chão elevando-se a 2 metros de altura, prolongando-se por cerca de 600 metros de extensão, e descendo até o chão novamente. Chegando mais perto, notei que havia um veio de quartzo branco. Mestre Eriel chegou até onde o veio tocava o solo, e empurrou um pedaço frouxo com o pé. Vi que era imensamente rico em ouro. Meu amor humano pelo ouro tentou encapelar-se mas a presença interior instantaneamente refreou. Com um sorriso, o mestre observou. Muito bem. Agora, tenho trabalho a realizar na Europa, e devo deixar-vos por encontro. Sorriu, e desapareceu imediatamente. Era a primeira vez que ele demonstrava o completo domínio que possuía, e as coisas que era capaz de fazer dessa maneira. No mesmo momento meu filho se tornou visível, exatamente no mesmo lugar que Ariel havia deixado naquele instante, e riu gostosamente de minha surpresa. Mamãe, e eu, disse, podemos levar nossos corpos aonde quer que desejemos por esse mesmo processo. Não fique surpreendido. É uma lei natural, e só parece estranha, e fora do comum, porque ainda não estás empregando-a. Na realidade, ela, não é mais extraordinária do que teria sido o telefone para os povos da Idade Média. Se eles tivessem conhecido a lei de sua construção, poderiam, então, tê-lo usado igualmente como nós neste século. Desde essa visita à minha família no Vale Secreto, já lá estive sete vezes. Da última vez que voltei ao mundo externo, o mestre me deu vosso endereço, o que explica meu pedido para vir diz aqui. O convite, é extensivo a que regresseis comigo. Meu hospedeiro percebeu, de repente, que estivera falando por várias horas, e pediu desculpas por haver abusado de minha paciência. 
respondi-lhe que as experiências relatadas eram tão fascinantes, e eu estivera tão intensamente interessado, que o tempo deixou de existir, tão absorto me encontrava. Aceitei profundamente grato o convite de mestre Ariel para visitá-los, o que declarei francamente. Momentos depois, chegava ao aposento um jovem de estatura elevada. Apresento-vos nosso irmão Fanei, disse meu hospedeiro, introduzindo, e ele no mais perfeito inglês, respondeu. Meu irmão do coração de luz viajou muito. Meu coração palpita de êxtase e alegria. Minha alma sente vossa serenidade e radiação. Dirigindo-se ao meu anfitrião, continuou. Sabendo que estáveis ocupado, vim aqui para vos servir. Será grande prazer para nós termos por companhia a nossa mesa, disse meu amigo dirigindo-se a mim, e juntos passamos à sala de jantar. Nossa refeição foi deliciosa, e quando terminamos, meu amigo reatou o fio da conversa para descrever muitas de suas experiências pessoais com Eriel. Elas eram realmente notáveis, isto é, falando apenas do lado humano de nossa percepção, mas do ponto de vista de nossa divindade tudo era, e, é supremamente natural. De repente, um raio de luz, ou melhor, um tubo de luz penetrou na sala, e pelo que deduzi da conversação era o raio gêmeo de meu amigo, falando. Num dado momento, o raio dirigiu-se a mim. Disse o meu hospedeiro. Querida, deixa-me apresentar-te o irmão a quem nosso mestre Ariel pediu que eu encontrasse. Eu vi seu raio gêmeo, e ouvia tão claramente como se ela estivesse ao nosso lado, na sala. Esse meio de comunicação constitui uma experiência extremamente feliz, e, é possível condensar tanto a luz, a ponto de formar um tubo no qual o som, e a visão podem ser transportados. Era tão real como um holofote. Meu hospedeiro insistiu comigo para que permanecesse em sua casa até o dia de nossa partida para as montanhas. Partimos antes do raiar do sétimo dia após nosso encontro, e foi uma das mais memoráveis experiências de minha vida até então. Tudo o que ele me contou provou ser verdade nos mínimos detalhes. Nossa chegada ao Vale Secreto foi um acontecimento cheio de alegria, e muito grande foi a nossa felicidade. Encontrei-me com o raio gêmeo de meu amigo, e seu filho, mostraram-me, então o um antigo edifício onde tantos estudantes haviam recebido o verdadeiro conhecimento das leis do ser, e atingido a liberdade eterna. Experimentei sensação maravilhosa ao permanecer no lugar onde o grande poder de Deus se concentrava por tantos séculos, e do qual os mestres ascensionados haviam feito retiro para alguns dos seus trabalhos. Sentei-me. Meditando nas bênçãos que haviam recebido os estudantes privilegiados por terem tido acesso àquele lugar, quando o mestre Ariel se dirigiu a mim. Meu filho, começou, e estáis perto de vossa maravilhosa libertação. Apegai-vos à contínua aceitação de vossa própria presença mestra que em vós habita, e tereis justo motivo para grande regozijo. Estendeu a mão direita. E o véu entre o visível, e o invisível foi afastado. Continuou. Desejo que possais ver como nós, que somos ascensionados, a sublime, e majestosa atividade do nosso mundo. Aqui, continuamente prestamos testemunho, como filhos de Deus, porque não existe mais dúvida, temor, ou imperfeição dentro de nós. Nunca me esquecerei da alegria e do privilégio que tive, durante os dias que passei com aquele maravilhoso povo. Todos os dias, disse Ariel, assistireis ao emprego da luz, e dos raios sonoros que anulam o tempo, e o espaço, e que a humanidade está destinada a usar em futuro próximo, tão naturalmente como usa agora o telefone. Esta, é uma das mais estupendas atividades que o indivíduo pode aprender a dirigir. Um raio de luz pode ser dirigido, e controlado de tal modo que pode ser usado como um lápis, para escrever sobre o metal, ou no céu, e o que é escrito permanece visível por tanto tempo quanto deseja aquele que escreve. Quando o estudante, 
é bastante forte para se opor à opinião do mundo da ignorância, então, ele, ou ela está preparado para prestar testemunho das maravilhas das atividades individuais de Deus, manifestadas pelos mestres ascensionados. Até que possa fazer isso, o poder da sugestão, e a radiação de dúvida de outros perturbá-lo intermitentemente, a tal ponto que muitas vezes abandona a busca da verdade. Interrupção do fluxo contínuo de instrução, representa a discórdia. Discórdia, é a cunha, e a maneira sutil pela qual a força sinistra desta terra penetra na atividade externa de um estudante que se tenha resolvido a viver a luz. Tal atividade, é extremamente sutil, porque é um sentimento que se insinua no discípulo, antes que ele possa realmente perceber sua existência. É incrivelmente persistente, e seu crescimento, é tão insidioso, que ele não chega a compreender o que se passou, até que o momento um já está a caminho. Este sentimento começa como uma pequena dúvida. Uma dúvida precisa apenas ser sentida duas, ou três vezes para se transformar em desconfiança. A desconfiança gira uma, ou duas vezes no corpo emocional, e se transforma em suspeita e suspeita, é a autodestruição. Lembrai-vos disso, meu filho, quando voltardes para o mundo externo, e achareis nela uma salvaguarda que vos conduzirá através de todas as experiências da vida, mantendo-vos insensível à discórdia. Se alguém emite suspeita, será, também, suspeitado, porque cada qual tem, no seu mundo, exatamente aquilo que nele pôs, e este decreto irrevogável, e eterno existe por toda parte no universo. Todos os impulsos da consciência fazem viagem de volta ao ponto central, que as enviou, nem mesmo um átomo escapa. O verdadeiro estudante da luz encara a luz, manda adiante de si, vê sua envolvente radiação onde quer que o se mova, e adora constantemente. Supera a dúvida, o temor, a suspeita, e a ignorância da mente humana, e conhece somente a luz. Esta, é sua fonte, seu verdadeiro eu. Com essas palavras de despedida, Eriel disse-me a Deus, e eu voltei para a rotina diária de minha vida externa. Capítulo 8 O poder onipresente de Deus No dia seguinte, recebi um comunicado mediante o qual me empenhei numa transação que exigia toda a minha atenção, e meu tempo. A simples antecipação desse negócio proporcionou-me grande alegria, e ingressei nele com muito entusiasmo. Sobreveio uma sensação agradável, e animadora, coisa que até, então eu não conhecera em minha prática de negócios. No curso da referida transação, entrei em estreito contato pessoal com um homem de caráter extremamente dominador. Sua atitude em negócios consistia em realizar seu desejo à orça. Caso falhasse a cilada, ou encontrasse oposição aos seus desígnios. Ele só confiava no poder de seu próprio intelecto, e de sua vontade humana, e nunca conheceu nem teve fé em qualquer outra coisa. Nunca hesitou em esmagar, ou arruinar pessoas, ou coisas que se achassem no trajeto de seu sucesso, e empregava todos os meios para atingir seus fins egoístas. Eu me encontrei com ele três anos antes de se realizar a experiência que vou relatar, e nessa ocasião senti-me quase desarmado em sua presença, tão poderoso era o sentimento de domínio que continuamente emitia. Percebi, apesar de tudo, que seu controle sobre os outros consistia apenas em força focalizada dentro da atividade externa. Experimentei certa perturbação quando compreendi que teria de entrar em sociedade com ele. Imediatamente procurei um modo de tratá-lo, aplicando a lei de Deus, quando a voz interna disse-me claramente. Por que não deixar o poderoso Deus interior tomar conta por completo, e manobrar esta situação? Esse poder interno não conhece dominação, e, é sempre invencível. Fiquei imensamente grato, e entreguei tudo por completo à sua direção. Encontrei o indivíduo em questão com dois outros, e concordei em ir com eles inspecionar uma mina num estado distante. 
senti que se tratava de uma mina muito valiosa, cuja proprietária era uma senhora idosa que perdera seu bom marido em consequência de um acidente ocorrido nela alguns meses antes. Ele havia deixado seus negócios em condições precárias, e nosso prepotente amigo resolvera comprar a mina ao seu próprio preço, que não era honesto. Depois de uma longa viagem de automóvel, chegamos ao nosso destino cerca de duas horas do dia seguinte. Encontramos a proprietária que, percebi, era uma alma abençoada, leal e honrada. Imediatamente deliberei firmemente que ela haveria de fazer uma transação honesta e receber o justo valor da propriedade. Convidou-nos para uma agradável refeição, fim da qual prosseguimos para examinar a mina. Percorremos obras, túneis, galerias, poços, e câmaras de mineração. Quanto mais eu observava mais certeza tinha de que alguma coisa estava errada. A própria atmosfera parecia insuflar em mim esta convicção. Eu estava persuadido de que um rico veio de minério de ouro fora descoberto, sem que a proprietária tivesse sido informada. Sentia, de qualquer modo que o comprador colocara secretamente um dos operários sob a responsabilidade de vigiar tal atividade, e que este, durante as semanas de vigília, captara a confiança do superintendente. Percebi, intimamente, que o superintendente era um bom homem, mas que ainda não tinha despertado, espiritualmente falando. Enquanto permanecíamos em palestra com ele, meu Deus interno revelou-me integralmente o que ocorrera. Algum tempo antes, quando esses dois indivíduos estavam inspecionando o trabalho, chegaram a um lugar onde as perfurações haviam rompido a parede de um túnel, que conduzia diretamente ao coração da montanha. A dinamite produzira uma ruptura que atingiu riquíssimo veio de quartzo aurífero. O superintendente estava a ponto de sair precipitadamente para dar notícia à proprietária, quando o operário espião observou-lhe. Espera. Eu conheço o homem que vai comprar esta mina. Se desejas continuar em tua posição atual, não menciones esta descoberta. Providenciarei para que, não só permaneças aqui, como superintendente, mas também para que te dê 5 mil dólares pelo teu silêncio. A velha receberá o bastante para sua manutenção. O superintendente, temendo perder o emprego. Concordou. Em nosso exame da mina, chegamos ao fim do túnel principal. Senti fortemente que era esse um lugar do rico e veio de ouro. Tinha sido habilmente encoberto, e disfarçado, como se fora uma formação solta, onde era perigoso trabalhar. Isto foi o que disseram à proprietária. Enquanto eu permanecia nesse lugar, falando com os outros... Minha visão interna foi aberta, e vi tudo o que acontecera, a rica descoberta de minério de ouro, a camuflagem do veio aurífero, a oferta ao superintendente, e sua aceitação. Senti-me grato pelo que os meus sentidos internos verificaram, mas sabia que devia esperar. Voltamos para a residência da proprietária, e as negociações começaram. O comprador abriu a questão dizendo... Senhora Tertum, quanto espera obter por essa propriedade? Avaliei em 250 mil dólares, respondeu ela, cortês, e gentilmente. Absurdo. Bradou ele, disparatado, ridículo. Não vale a metade dessa quantia. Continuou nesse tom de voz por alguns momentos, trovejando, como era seu costume. Anteriormente, isso produzira efeito muitas vezes, e ele seguia ainda a antiga linha de conduta. Discutiu, esbravejou, eu acabou dizendo. Senhora Tertum, a senhora está numa situação em que tem necessidade de vender, serei generoso, e lhe darei cento, e cinquenta mil dólares. Levarei em consideração sua oferta, replicou ela. Tão amedrontada estava por sua atitude de domínio, e a arrogância, a ponto de começar a aceitar suas ideias, e ceder ao seu ousado cinismo. Ele percebeu-lhe a hesitação, 
e imediatamente começou a forçar a situação. Não posso esperar, prosseguiu, meu tempo, é valioso. A senhora deve decidir-se logo, ou o negócio será cancelado. Sacou do bolso os papéis, e colocou-os sobre a mesa. A senhora Teton olhou em volta, sentindo-se desamparada, sacudi com a cabeça não para ela, mas ela não me viu. O contrato estava exposto. Atravessou a sala, e sentou-se numa cadeira, junto à mesa, preparando-se para assiná-lo. Eu sabia que, para protegê-la, deveria agir imediatamente, indo até o lugar onde ela se encontrava sentada, dirigi a palavra ao nosso prepotente amigo, dizendo. Apenas um momento, pagareis esta prezada senhora o valor exato de sua mina, ou, então não a tereis. Ele voltou seu furor contra mim com injúrias muito causticantes, ensaiando a tática costumeira. Só quero saber quem vai me impedir de obter a mina ao meu preço, replicou. Senti uma onda na poderosa força de Deus interior sair como uma avalanche, mantendo-me impassível ao seu ímpeto de vingança, e respondi. Deus o impedirá. Diante dessa resposta, ele estalou uma gargalhada. Continuou portando-se mal, tumultuosa, cínica, e afrontosamente. E esperei com toda a calma. Idiota, recomeçou, num arrebatamento de furor, deixe de tagarelar sobre Deus. Nem você nem Deus nem coisa alguma podem me deter. Obtenho o que desejo sem dar satisfação. Até agora ninguém me impediu disso. Sua arrogância parecia não ter limites, e ele se revelou, em corpo, e alma, vítima de suas emoções. Sua razão era incapaz de funcionar, como acontece sempre sob a ação de qualquer sentimento desgovernado, do contrário, ela tê-lo ia divertido para que não continuasse com seus insultos. Senti de novo a expansão do poder de Deus. Nessa ocasião foi se tornando cada vez mais forte, até que, num tom de clarim, a poderosa voz interior do meu Deus interno revelou a verdade de toda a transação, e a fraude da mina. Senhora Terton, disse eu, a senhora está sendo vítima de uma grande falcatrua. Seus operários descobriram um rico filão de ouro. Este homem tinha entre eles um espião que subornou o superintendente, a fim de que este silenciasse a respeito. O superintendente, e os outros que se encontravam na sala ficaram pálidos, e sem voz, à medida que meu interior continuava a expor sua traição. O pretenso comprador parecia sempre o mesmo em qualquer emergência, e interrompendo-me bradou com cólera selvagem. Você mente. Fale e saltar os miolos por tal interferência. Levantou, então, sua bengala de aço, e quando alcei a mão para segurá-la, uma chama branca lançou-se subitamente, flamejando em cheio sobre sua face. Ele caiu no chão como que atingido por um raio. Então, meu poderoso Deus interno falou de novo com toda a autoridade de eternidade, majestoso, imperioso. Que ninguém se mova nesta sala sem a devida permissão. Meu eu externo, não mais eu, mas Deus em ação, encaminhou-se para onde jazia o homem, e continuou. Grande alma neste homem, é a ti que eu me dirijo. Por tempo demasiadamente longo tens estado prisioneira do seu dominador eu pessoal. Manifesta-te agora. Assume a direção de sua mente, e de seu corpo. Corrija as inúmeras decepções que ele tem causado na vida presente. Dentro de uma hora, esta forte criação humana exterior de discórdia, e injustiça que ele construiu será consumida, e nunca mais há de enganar ou dominar humanamente um outro filho de Deus. Ao eu externo, ordeno, desperta. Segue em paz, amor, longanimidade, generosidade, e boa vontade para tudo aquilo que vive. Lentamente, a cor começou a voltar à face do homem, e ele abriu os olhos cheio de espanto. Deus em mim, 
agindo ainda, tomou gentilmente pela mão, e, colocando o braço sob seu ombro, ajudou-o a sentar-se numa ampla, e confortável cadeira. Novamente ele comandou. Meu irmão, olhai para mim. Quando ele levantou seus olhos para os meus, um tremor passou-lhe pelo corpo, e com voz apenas audível, disse, sim, eu vi. Compreendo como tenho andado errado. Deus me perdoe. Deixou cair a cabeça entre as mãos, e escondeu o rosto, silencioso, e envergonhado. Lágrimas começaram a pingar através de seus dedos, e ele chorou como uma criança. Pagareis esta prezada senhora um milhão de dólares, continuou meu Deus interior, e lhe dareis um interesse de 10% na mina, também porque, no veio recentemente encontrado, há no mínimo 10 milhões de minério de ouro. Com profunda humildade, e uma estranha doçura, ele respondeu, que isso seja feito agora. Dessa vez pediu aos seus homens, em vez de ordenar-lhes, como de hábito, que preparassem os papéis nessa conformidade. A senhora Tertum, e ele assinaram, completando a transação. Voltei-me para os outros que se encontravam na sala, e percebi, pela expressão de suas fisionomias, que todos tinham sido tão exaltados em suas consciências, que tinham podido ver além do véu humano, dizendo cada qual por sua vez. Nunca mais, com a ajuda de Deus, tentarei enganar, ou prejudicar meu próximo. Eles tinham sido levados a reconhecer, e aceitar plenamente o eu divino dentro de cada um. Era tarde da noite quando tiveram lugar essas ocorrências. A senhora Terton fez-nos um convite cordial para que permanecêssemos como seus hóspedes durante a noite, e a acompanhássemos na manhã seguinte a Fênix, para ser feito o registro dos papéis referentes à venda. Nessa mesma noite, depois da ceia, reunimos-nos numa confortável sala de estar, diante de uma grande lareira aberta. Todos procuravam sinceramente compreender melhor as grandes leis cósmicas da vida. Perguntaram-me como eu me iniciara nessa espécie de conhecimentos, falei-lhes do mestre San Sherman, e do meio pelo qual o encontrara. Contei-lhes algumas de minhas experiências no Monte Shasta, e o que ele dissera no curso de nossa conversação a respeito da grande lei cósmica? Meu filho, a grande lei cósmica não discrimina mais do que o faz a tábua de multiplicação, se alguém comete erro ao aplicá-la, ou a eletricidade. Quando alguém, ignorando a lei que lhe governa o emprego, tenta dirigir-lhe a força sem conhecer o modo de controlá-la. Os grandes decretos imutáveis, que por todos sempre mantêm a ordem no reino infinito da vida manifestada, se baseiam todos no grande princípio uno da criação, amor. Isso, é o coração, a fonte de tudo, e o verdadeiro centro em torno do qual se realiza a existência no mundo da forma. Amor, é harmonia, e sem ele, no princípio de uma forma, esta forma não poderia vir à existência de modo algum. Amor, é o poder coesivo do universo, e sem ele, um universo não poderia existir. Em vosso mundo científico, o amor se expressa como força de atração entre os elétrons. E a inteligência diretriz que os compele para a forma, o poder que os conserva girando em torno de um núcleo central e o alento dentro do núcleo, que para estes atrai. A mesma coisa, é verdadeira para todo, e qualquer vórtice de força, em toda parte da criação. Um núcleo central, com os elétrons girando-lhe em torno, forma um átomo. Este núcleo de amor está para o átomo como o polo magnético para a Terra, e a espinha dorsal para o corpo humano. Sem um núcleo central, o centro do coração, só a luz universal informe, os elétrons que enchem o infinito, e giram em volta do grande sol central. O elétron, é espírito puro, ou luz de Deus. Ele permanece para sempre incontaminado, e perfeito. É eternamente autossustentado, indestrutível, autoluminoso, e inteligente. Se não o fosse, não poderia obedecer, e nem obedeceria a lei. 
atividade dirigente do amor. Ele, é imortal, inteligente e luz energia e sempre pura, a única real, e legítima substância da qual tudo, é feito no universo, a eternamente perfeita a vida essência de Deus. O espaço interestelar, é preenchido por essa pura essência luz. Não é escuro nem é caos, como tem sido a ignorante, limitada concepção do débil intelecto humano. Esse grande oceano de luz universal que existe por toda parte, por toda a infinidade, é constantemente trazido à forma, e recebe esta, ou aquela qualidade, de acordo com o modo pelo qual os elétrons são mantidos, pelo amor, em torno de um ponto central, ou núcleo. O número de elétrons que se combinam uns aos outros num átomo específico, resulta, e, é determinado pelo pensamento consciente. A intensidade com que eles giram em volta do núcleo central, resulta, e, é determinada pelo sentimento. A intensidade do deslocamento, e movimento giratório dentro do núcleo central, é o alento de Deus, e, portanto, a mais concentrada atividade do amor divino. Falando em termos científicos, seria denominado força centrípeta. São estes os fatores determinantes da qualidade de um átomo. Desse modo, vereis o átomo como uma entidade, uma coisa viva que respira, criada, ou trazida à existência pelo alento, o amor de Deus, através da vontade da inteligência alta consciente. Dessa maneira, o verbo se fez carne. Pensamento e sentimento constituem o um mecanismo que a inteligência autoconsciente emprega para realizar essa manifestação do seu ser. O pensamento destrutivo e o sentimento discordante alteram de tal modo a proporção e o grau de velocidade dos elétrons no interior do átomo, que a duração do alento de Deus dentro do polo é mudada. A duração do alento é decretada pela vontade da consciência que usa essa particular espécie de átomo. Quando essa vontade diretriz consciente, é retirada, os elétrons perdem sua polaridade, e se dispersam, procurando seu caminho de volta, inteligentemente, notai, para o grande sol central, repolarizando-se. Ali recebem somente amor, pois o alento de Deus, é interminável, e a ordem, que é a primeira lei, é eternamente mantida. Alguns cientistas têm sustentado, e ensinado que os planetas colidem no espaço. Tal coisa, é impossível. Para isto acontecer, teria que ser arremessado no caos todo o plano da criação. Felizmente as poderosas leis de Deus não estão subordinadas às opiniões de alguns dos filhos da Terra. Pensem o que pensarem os cientistas terrenos, a criação de Deus está sempre se movendo para diante e expressando perfeição cada vez maior. O pensamento construtivo, e o sentimento harmonioso dentro da mente, e do corpo humano, são as atividades do amor, e da ordem. Estes permitem que a perfeita proporção, e velocidade dos elétrons dentro do átomo se mantenham permanentes, desse modo, eles buscam o seu caminho inteligentemente até o grande sol central, para repolarizar-se sempre que houver dispersão e perda da polaridade, e enquanto for mantida a duração do alento de Deus dentro do seu núcleo, pela vontade da inteligência diretora autoconsciente, que utiliza o corpo no qual eles existem. Desse modo, a qualidade de perfeição, e a manutenção da vida num corpo humano estão sempre sob o controle consciente da vontade do indivíduo que o ocupa. A vontade do indivíduo, é suprema com relação ao seu templo, e, mesmo em caso de acidente, ninguém deixa seu corpo templo enquanto não quiser. Muitas vezes os padecimentos do corpo, o medo, a incerteza, e muitas outras coisas influenciam a personalidade para mudar suas decisões, acerca do que decidiu no passado, mas tudo o que acontece ao corpo está, e estará sempre sob o controle da livre vontade individual. Para compreender a explicação acima, concernente ao elétron, e ao controle consciente que o indivíduo tem para governar a estrutura atômica do próprio corpo, através do seu pensamento, e sentimento, 
deve compreender o princípio uno que governa a forma por toda a imensidade. Quando o homem fizer o esforço necessário para provar isto a si mesmo, ou dentro do seu próprio corpo atômico de carne, então tratará de se dominar. Quando tiver feito isso, tudo no universo será voluntário cooperador seu, para realizar o que desejar através do amor. Todo aquele que se faz voluntariamente obediente à lei do amor, tem a perfeição em sua mente, e em seu mundo permanentemente mantida. A ele, e só a ele pertence toda a autoridade, e mestria, só a ele tem o direito de ordenar, porque aprendeu primeiro a obedecer. Quando tiver conseguido a obediência da estrutura atômica dentro de sua própria mente, e corpo, toda a estrutura atômica fora de sua mente, e de seu corpo também lhe obedecerá. Assim, a humanidade, através do pensamento, e do sentimento, tem o poder, cada indivíduo dentro de si mesmo, de se elevar à maior altura, ou submergir na maior profundeza. Cada um, por si só, determina seu próprio caminho de experiência. Pelo controle consciente de sua atenção, quanto aquilo que permite a própria mente aceitar, pode andar, e falar com Deus, face a face, ou, desviando-se de Deus, tornar-se inferior aos animais, mergulhando sua consciência humana no mais profundo esquecimento. Neste último caso, a chama de Deus dentro dele se retira de sua habitação humana. Depois de eons de tempo, ela tenta de novo uma jornada humana no mundo da matéria física, até que a vitória final seja alcançada conscientemente, e por sua livre vontade. Falei-lhes das possibilidades ilimitadas que, como San Sherman me mostrara, estão perante a humanidade sempre que haja a aceitação voluntária da grande presença divina dentro de cada indivíduo, como força diretriz, e realizadora. Perguntou-me o comprador da mina, por que usava eu tantas vezes a palavra aceitação, e eu relembrei as palavras que San Germano empregara para explicá-la a mim, dizendo. Mesmo na atividade externa de vossa vida, se comprades alguma coisa, e não a usardes, ou se algo maravilhoso, e perfeito vos oferecerem, e não o aceitardes, ser-vos-á impossível tirar daí algum proveito. Assim acontece com a grande presença de Deus dentro de nós. A menos que reconheçamos que a nossa vida, e a vida de Deus, e que todo o poder, e energia de que dispomos para fazer o que quer que seja, é poder de Deus, e energia de Deus, como poderemos ter qualidades de Deus, e realizações em nosso mundo. Como filhos de Deus, somos autorizados a escolher a quem serviremos. Se a poderosa presença de Deus dentro de nós, ou a personalidade humana exterior. A satisfação dos apetites humanos exteriores, e das exigências dos sentidos tem como único resultado, miséria, e destruição. Todo desejo construtivo, é, realmente, o próprio Deus interior impulsionando a perfeição a manifestar-se, para uso, e proveito do eu externo. A grande energia de vida está fluindo através de nós, constantemente. Se a dirigirmos para realizações construtivas, ela nos trará alegria, e felicidade. Se a dirigirmos para a satisfação dos sentidos, não pode haver senão miséria como resultado, porque é tudo ação da lei uma vida energia impessoal. Conservar diante da atividade externa de vossa mente a lembrança constante de que sois vida, Deus em ação em vós mesmos, e em vosso mundo. O eu pessoal está constantemente clamando pela posse de bens materiais, e poder, quando a própria energia, mediante a qual existe, lhe é cedida pelo seu Deus interno. A externa atividade humana pessoal não possui nem mesmo a própria pele. Até os átomos de seu corpo lhe são emprestados pela suprema presença de Deus do grande oceano de substância universal. Exercitai-vos em fazer voltar todo o poder, e autoridade para a grande, e gloriosa chama divina, que é vosso eu real, e a fonte da qual tendes recebido sempre tudo o que é bom. Conversamos até as duas horas da manhã, quando sugeri que nos recolhêssemos. Ninguém queria dormir. Mas eu lhes disse. 
dormireis nos braços de Deus. E na manhã seguinte mostraram-se surpresos por terem conseguido dormir tão rapidamente. Levantamos às sete horas, e nos dirigimos para Fênix. O registro foi concluído, e expliquei-lhes que devia deixá-los, pois meu trabalho entre eles tinha terminado, por enquanto. Mostraram-se todos profundamente gratos, e ansiosos por saber mais. Prometi manter-me em contato com eles, e lhes proporcionar mais auxílio, de acordo com as instruções do mestre San Germain. Na ocasião da minha saída, o comprador da mina virou-se para mim, dizendo. Não me importo com o que pensem de mim, desejo abraçar-vos, e agradecer-vos do fundo do coração, por me ter te salvo da ruína do meu externo, e pela revelação da grande luz. Inclinei a cabeça com profunda humildade, e respondi. Agradecer a Deus. Eu sou apenas o canal. Deus, só, é a grande presença, e poder que faz todas as coisas bem. A senhora Terton voltou-se para mim, e expressou seus sentimentos. Louvo, e agradeço a Deus em vós pela poderosa presença protetora, e nunca em minha vida deixarei de agradecer a Deus, e a vós pela luz que essa experiência nos trouxe a todos. Tenho certeza de que nos encontraremos de novo, respondi. E despedindo-me de todos voltei o rosto uma vez mais para o Monte Shasta, chegando ao meu apartamento na tarde do dia seguinte. Duas semanas mais tarde, senti um forte impulso para fazer mais uma excursão ao meu ponto de encontro com o mestre San Germain. Parti às quatro da manhã, e alcancei a orla do espesso bosque cerca das nove horas. Mal penetrar a uns vinte passos dentro da mata quando o grito plangente da minha amiga Pantera chegou-me aos ouvidos. Respondi imediatamente. Num momento, veio ela saltando para junto de mim, com toda a satisfação de um velho amigo, e continuamos a caminhar para o nosso ponto de encontro. Notei que a Pantera estava muito inquieta, procedendo como que influenciada por uma agitação interior. Era coisa fora do comum, pois sempre se mantivera muito calma quando em minha presença. Acariciei-lhe a linda cabeça, sem, contudo conseguir acalmá-la. Sentei-me para almoçar. Vem, velha amiga, disse-lhe quando acabamos, vamos dar um passeio. Ela me lançou um longo, e firme olhar, a expressão mais patética que eu jamais vira. Não pude compreendê-la. Tínhamos vencido uma certa distância, quando chegamos a um penhasco de cerca de 4 metros de altura, de cujo cimo pendia uma rocha prestes a se projetar. Alguma coisa fez com que eu olhasse para a pantera. A expressão de seus olhos era selvagem, e feroz. Senti uma espécie de tensão na atmosfera, mas não percebi de que se tratava. Avancei uns passos mais, e senti um calafrio percorrer meu corpo. Olhando repentinamente para cima, vi uma sussuarana agachada, pronta para saltar. Lançou-se imediatamente em direção a mim. Atirei-me de encontro ao penhasco, e a onça caiu um pouco além do lugar onde eu estivera. Como um relâmpago, a pantera saltou, e as duas travaram o combate mortal. Não há palavras que possam descrever o terror da luta que se seguiu. Elas gritavam rolavam, e se dilaceravam com as garras. A sussuarana era consideravelmente mais pesada, e pareceu, por algum tempo, que levava vantagem. A pantera, entretanto, era mais ágil, e finalmente desvencilhou-se. Houve apenas um instante de pausa até que ela viu a oportunidade de um salto, atirou-se no dorso de sua inimiga, cravando-lhe os dentes atrás das orelhas. As garras da pantera eram como aço, e depois de alguns segundos de rolarem atracadas, o esforço da sussuarana tornou-se cada vez mais fraco. Finalmente ambas cessaram por completo. A pantera veio cambaleando para junto de mim, com os flancos horrivelmente dilacerados. Olhou-me, volvendo para cima aos olhos, 
de onde toda a ferocidade havia desaparecido, e suas forças se esgotaram rapidamente. Deixou transparecer uma expressão de contentamento, e subitamente, dando um grito plangente, caiu morta a meus pés. Fiquei imóvel, e chorei em silêncio a perda de minha amiga, porque eu me tornara afeiçoado a ela, quase como a um companheiro humano. Logo em seguida olhei para cima, e vi San Germán a meu lado, que me disse. Amado irmão, não fiqueis triste, ou desanimado, vosso contato com a Pantera acelerou-lhe de tal modo a consciência, que ela não poderia permanecer por mais tempo em seu corpo atual, e a grande lei cósmica exigiu-lhe algum serviço em benefício vosso. Este ela vulo prestou em amor, salvando-vos a vida. Tudo está verdadeiramente bem. Tocou-me, então, a testa com o polegar da mão direita. Sei de em paz, continuou, ao mesmo tempo que o sentimento de pesar me abandonava, e eu me sentia completamente aliviado. A grande lei cósmica não falha. Não podemos receber sem dar, assim como não podemos dar sem receber. Desse modo, é mantido o grande equilíbrio da vida. Congratulo-me sinceramente convosco pelo serviço prestado na mina, e pela vossa serenidade durante os acontecimentos. Todos os que tomaram parte naquele episódio, tornar-se-ão grandes auxiliares da humanidade. Brevemente sereis chamado a prestar serviço muito maior do que qualquer outro que prestastes até agora. Quando a ocasião for chegada, lembrai-vos sempre de que o que atua, é o poder e a inteligência de Deus, sendo vossa mente, e vosso corpo apenas o canal. Até que vos encontreis com essa experiência vindoura, meditai constantemente no poder ilimitado de Deus, que através de vós pode expressar-se a qualquer tempo. Perguntei-lhe qual é a atitude do Mestre Ascensionado em relação aos numerosos canais pelos quais a verdade parcial, é divulgada. Respondeu-me ele. Há muitos canais sinceros. Alguns têm mais compreensão que outros. São todos filhos de Deus, servindo do melhor modo possível, de acordo com a compreensão que tem no momento. Não podemos julgar ninguém, devemos reconhecer, e ver só Deus, expressando-se em tudo. Nosso esforço, é abençoar toda a atividade, onde quer que seja. Vemos a luz interior irradiar através de tais atividades, e isso torna impossível nós nos enganarmos quanto a expressarem, ou não a verdade. O mesmo sucede no que concerne a os indivíduos. Os que oferecem seus serviços em nome do ascensionado Jesus Cristo, receberão sempre mais do que o normal poder sustentador. Tínhamos percorrido uma pequena distância, quando ele disse. Vinde eu vos acompanharei até a casa. Ponde o braço no meu ombro. Assim o fiz, e senti meu corpo erguer-se do solo. Dentro de poucos momentos eu estava em meu quarto, no chalé, tendo San Germán de pé ao meu lado que sorria de minha surpresa. Quer encontrar-me daqui a sete dias no local do costume, disse ele, para, então terminarmos nosso trabalho nesta parte do país. A última coisa que permaneceu visível, enquanto ele gradualmente desaparecia, foram seus belos, maravilhosos olhos sorrindo para mim. Enquanto eu meditava diariamente sobre a grande presença divina interior, preparando-me para minha missão vindoura, compreendia cada vez melhor como é importante manter a atenção concentrada sobre aquela única presença, quaisquer que sejam as aparências, a fim de impedir que alguma condição externa pudesse me afetar. Em uma das palestras de San Germán, havia ele acentuado particularmente toda a importância de conservar meu exterior harmonioso, dizendo a respeito. Meu filho, não podeis imaginar como é grande a necessidade de harmonia no exterior, uma vez que a plenitude da perfeição, e do poder interno deve ser expressa em vossa vida externa. A importância de manter um sentimento de paz, amor, e serenidade no eu pessoal, Sempre, e em quaisquer circunstâncias, porque quando isso acontece, 
a poderosa presença interior de Deus pode atuar, sem limites, num instante. A expansão contínua de um sentimento de paz e amor divino para todas as pessoas e coisas, incondicionalmente, não obstante julguei ser isso merecido, ou não, é a chave mágica que abre a porta e liberta instantaneamente este tremendo poder de Deus interior. Feliz, realmente, é aquele que aprendeu esta lei, porque, então procura ser todo paz, e amor. Sem isso, a humanidade nada tem de bom, e com isso tem todas as coisas perfeitas. Harmonia, e a nota chave, a grande lei na da vida. Sobre ela repousa toda a manifestação perfeita, e sem ela todas as formas se desintegram, e voltam para o grande oceano de luz universal. Durante os sete dias que se seguiram, passei muito tempo em meditação. Senti crescer dentro de mim uma paz cada vez maior, de tal modo que no sexto dia pareceu-me como se minha inteira consciência fosse um grande mar calmo. Na manhã do sétimo dia, deixei meu chalé às quatro horas, chegando ao ponto de encontro às dez e meia. Sentei-me num tronco para esperar, com um sentimento de maravilhosa exaltação, que eu sabia ser resultado de minha meditação. Estava tão absorto na contemplação do meu Deus interno, que não percebi a aproximação de ninguém, quando uma voz me falou. Levantei os olhos, e vi um ancião de barbas, e cabelos brancos, que à primeira vista pensei ser um velho prospector, embora suas vestes estivessem limpas demais para essa ocupação. Quando ele se chegou, e me estendeu a mão, Tive confirmada a minha impressão, não era a mão de um operário. Trocamos cumprimentos, conversamos por alguns momentos sobre generalidades, até que ele me disse. Meu amigo, desejaria contar-vos uma história que não vos tomará muito tempo. Há muito não a conto a ninguém. Gostaria de tentar uma vez mais. Nesse momento, começou a surgir em mim um forte interesse. Ocorreu-me que meu interlocutor pudesse estar com sede, e enquanto eu procurava um copo para lhe dar de beber, da fonte junto à qual estávamos, formou-se em minha mão uma taça de cristal semelhante àquela que San Germani por várias vezes me apresentou. O velho olhou para mim, e com os olhos brilhantes de excitação, disse, quase gritando. É ele. É ele. Não sabendo o que fazer... Insisti para que bebesse. Quando olhei para dentro da taça, vi que estava cheia do mesmo líquido claro e brilhante que o mestre me havia dado. O velho apoderou-se dela com avidez e com uma intensa expressão da mais profunda gratidão que eu jamais vira, bebeu-lhe o conteúdo. Tornou-se, imediatamente, muito calmo e sereno, manifestando ao mesmo tempo profunda e intensa sinceridade. Pedi-lhe que me contasse sua história, e ele começou dizendo. Meu pai era oficial britânico estabelecido no Punjab, na Índia, onde tínhamos nosso lar. Quando eu tinha 16 anos, ele financiou um amigo seu que partiu para a África do Sul, a fim de tentar a sorte nas minas de diamante, sem que meu pai recebesse, depois disso, qualquer notícia dele. No ano em que completei 20 anos... Um estrangeiro alto, e belo, homem de grande sabedoria, visitou meu pai em nossa casa. Ele trazia uma mensagem do amigo de meu pai. Trago-vos notícias, explicou, do amigo a quem financiastes há quatro anos passados. Ele foi muito bem sucedido nessa aventura, tornando-se muito rico. Morreu recentemente nas minas, e não deixou parentes. Toda a sua fortuna foi deixada para vós, devendo passar as mãos de vosso filho no caso de vossa morte. Se desejardes, eu me encarregarei do assunto dessa transferência. Não posso deixar a Índia no momento, porque estou aqui em missão do governo, respondeu meu pai. Aprecio grandemente vossa oferta de vos encarregardes da questão por mim. Eu estava perto durante essa conversa. E quando eles chegaram a um acordo, o estrangeiro disse-me. 
meu filho, quando encontrardes um homem que vos ofereça uma taça de cristal cheia de um líquido brilhante, tereis achado aquele que vos pode ajudar a fazer a ascensão de vosso corpo. Não posso dizer-vos mais do que isto, senão que a vez de encontrá-lo numa grande montanha da América do Norte. Isto pode parecer vago, presentemente, mas, é tudo que me é possível dizer. O estrangeiro partiu, e um mês mais tarde, meu pai, que viajava para ajustar certos negócios do governo com os nativos, foi baleado, e morreu antes de ser levado para casa. Eu era filho único, e passado um mês, preparamos-nos, minha mãe, e eu, para regressar à Inglaterra. Justamente antes de nossa partida, veio de novo o mesmo estrangeiro, e disse que estava pronto para transferir a fortuna de meu pai para mim. Contei-lhe que meu pai tinha sido baleado, e morto. Sim, respondeu o estrangeiro, quando parti, há dois meses, sabia que o seu pai morreria antes de minha volta. Já providenciei para que a fortuna seja transferida para vós, ou antes, para o Banco da Inglaterra, à vossa disposição. Aqui está o dinheiro de que podeis precisar na viagem de volta, e os documentos da transferência, bem como as credenciais de que tereis necessidade junto ao banco. Apresentai-as, e recebereis custódia de vossa fortuna. Grande parte dela, é representada por diamantes de primeira qualidade. Agradeci, e ofereci pagamento pelos seus serviços, mas ele respondeu, Vossa bondosa intenção, é muito louvável, mas isso já está ajustado. Sentir-me-ei feliz em acompanhar-vos até o navio em Bombaim. A viagem revelou-me sua grande sabedoria, e a seu lado eu me senti como uma criança. Sei agora que ele me envolveu numa radiação que permaneceu comigo pelos anos afora. Providenciou sobre o passaporte, acompanhou-nos até o navio. E suas últimas palavras para comigo foram estas. Lembrai-vos, a taça de cristal. Procurai, e achareis. Depois de uma viagem magnífica chegamos a Southampton, fomos para Londres, onde apresentei minhas credenciais ao Banco da Inglaterra. O funcionário que me atendeu observou. Sim, nós o esperávamos hoje. Aqui estão seu talão de cheques, e a caderneta do banco. Examinei-os para ver a quanto montava minha fortuna, e fiquei espantado ao saber que havia 100 mil libras depositadas a meu crédito. Cinco anos mais tarde faleceu minha mãe. Transferi metade de minha fortuna para um banco de Nova York, e comecei a procurar o homem com a taça de cristal. Nunca poderei reproduzir os desapontamentos as provações, e a tristeza que experimentei, mas apesar de tudo, por qualquer razão, nunca desisti. O fato que me parece mais estranho, é que, enquanto envelheço na aparência externa, minha energia, e minhas forças são grandes como nunca, e algumas vezes eu considero maiores do que na plenitude de minha mocidade. Minha idade, 70 anos. Hoje senti necessidade de enveredar por este caminho, e louvo a Deus por vos ter encontrado. Meu desejo era tão grande. Era quase irresistível. Mas meu bom homem, que hei de fazer por vós? Perguntei. A vez de saber, respondeu, porque sei que não me enganei. No coração desta majestosa montanha há um grande poder. Eu sinto... Pedi a Deus que vos mostre o que deveis fazer. Subitamente senti a poderosa energia de Deus invadir-me tão fortemente, que quase me levantou do chão. Fazendo o sinal que San Germain me ensinou, pedi luz a Deus, e erguendo minha mão em saudação, disse. Poderoso Deus no homem, e no universo. Procuramos tua luz. Procuramos tua sabedoria. Procuramos teu poder. Seja feita a tua vontade em benefício deste meu irmão, que me procurou, e me achou para fazer por ele o que não sei fazer. Tu sabes. Manifesta a tua vontade através da minha mente, 
e do meu corpo, e permite que apareça o que deve ser feito por este irmão, teu filho. Quando minha mão desceu, sustinha a taça de cristal cheia de luz líquida viva. Ofereci ao meu companheiro, e meu poderoso Deus interno falou novamente. Bebe sem temor. Tua busca está terminada. Ele bebeu, sem um momento de hesitação. Ligeiro, dei um passo à frente, e segurei-lhe ambas as mãos. Lenta, e progressivamente, todos os vestígios da idade desapareceram dele, e o Deus em mim continuou. Vê. Estás para sempre livre de todas as limitações terrenas. Ascensiona agora para a grande hoste de luz, que te espera. Muito lentamente começou a se elevar do chão, enquanto isso, seus trajes humanos iam desaparecendo, e ele sendo vestido em roupagem de uma alvura resplandecente. Soltei suas mãos. Então, numa voz do mais profundo amor, disse-me. Voltarei a ti, amado irmão. Bem recompensado serás por este serviço transcendente. Eras a única pessoa através de quem isto poderia ser feito para mim. Algum dia verás por quê. Com um sorriso feliz, ele desapareceu num radioso caminho de luz. Quando a poderosa força de minha presença retrocedeu, estava eu tão aturdido que caí de joelhos, e ofereci a mais profunda oração de minha vida em grata humildade e louvor pelo privilégio de prestar tal serviço. Levantei-me, e o mestre San Germani recebeu-me em seu maravilhoso abraço. Meu amado irmão, disse-me, estou muito satisfeito. Nobre, e leal foi vós o apoio ao grande Deus interno em vós. Com grande beleza recebestes vosso poderoso Deus em ação. Eu vos felicito. Permanecereis sempre dentro de nosso abraço, ainda que, exteriormente, nem sempre tenhais disso percepção. Vós vos tomastes um digno mensageiro da grande fraternidade branca, e da hoste ascensionada. Mantende-vos junto de vosso poderoso eu divino. Assim estareis sempre pronto para prestar serviço em qualquer parte, e para qualquer fim requerido. Meu amor vos envolve. Eu vos informarei quando houvermos de nos encontrar outra vez. Vagarosamente encetei o caminho de volta para o chalé, louvando, e agradecendo a cada passo ao poderoso Deus Uno, que nos modela a todos em eterna perfeição. Fim. Este livro, é uma reprodução exclusiva, para deficientes visuais, de acordo com a lei 9610, artigo 46. Você ouviu, mais um audiolivro, disponibilizado pela Fênix Audiolivros. Se gostou, e quer escutar mais, dê um joinha no vídeo, e, inscreva-se no nosso canal do Youtube. Fênix Audiolivros. Acendendo a chama do conhecimento.